பெரும்பாலான இஸ்லாமிய நாடுகள் நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அர்ச்சியதியை எதிர்த்தாலும் தேவன் தம்மை அவர்களுக்கும் வெளிப்படுத்த பிரியமாயிருக்கிறார் நம் தேவன் இஸ்லாமியர்களிடையே செயல்படுவதையும் அவர்களிலிருந்து கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகள் எழும்புவதையும் காணும்போது இதயம் கழிகூறுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒருவருடைய சாட்சியைத்தான் நான் இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் இவர் நம் சம காலத்தில் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து மறித்த ஒரு சகோதரன் இது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்று சொல்வதை விட அவருடைய ரட்சிப்பின் சாட்சி என்று சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் இவருடைய சாட்சி ஆழமானது அழுத்தமானது நாசிரியத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை வரக்கூடுமா என்று அன்று நாத்தானியல் பிலிப்பிவிடம் கேட்டது போல முஸ்லிம்கள் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வார்களா இது சாத்தியமா என்ற சிலருடைய கேள்விக்கும் சந்தேகத்துக்கும் இவருடைய சாட்சியே பதில் இவருடைய பெயர் நபில் குரேஷி இவர் மிக பெருமை வாய்ந்த பாரம்பரியமான ஒரு பாகிஸ்தானி இவருடைய குடும்பம் ஒரு சாதாரணமான சராசரி முஸ்லீம் குடும்பம் இல்லை இவருடைய குடும்பத்தார் அனைவரும் பல தலைமுறைகளாக மிகவும் பக்தி வைராக்கியம் உள்ள முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி அறிவிக்க நம் கிறிஸ்தவத்தில் மிஷினரிகள் பல இடங்களுக்கு செல்வது போல் இஸ்லாத்திலும் முஸ்லீம் மிஷினரிகள் எல்லா நாடுகளுக்கும் சென்று தங்கள் விசுவாசத்தை பரப்புகிறார்கள் இவருடைய அம்மாவின் குடும்பத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாக உகண்டா இந்தோனேஷியா போன்ற பல நாடுகளில் மிஷினரிகளாக பணியாற்றினார்கள் இவருடைய அம்மாவே ஒரு மிஷினரி தான் அவர் இந்தோனேசியாவில் மிஷினரியாக பணியாற்றினார் அவர் அங்கிருந்த பல்வேறு இஸ்லாமிய சமுதாயங்களில் இஸ்லாத்தை போதித்தார் கற்பித்தார் அவருக்கு திருமணமாகும் வரை அவர் அங்குதான் வாழ்ந்தார் பணிபுரிந்தார் திருமணத்திற்காகத்தான் அவர் பாகிஸ்தானுக்கு திரும்பி வந்தார் அவர் திருமணம் செய்தவர் அமெரிக்க கடற்படையில் பணிபுரிந்த ஒரு பாகிஸ்தானி அவருடைய குடும்ப பெயரை பார்க்கும்போது அவர் பெருமை மிக்க முகமது நபியின் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று தெரிகிறது இஸ்லாத்தில் ஷியா சன்னி என்ற இருபெரும் பிரிவுகள் உள்ளன நபில் அகமதியர் என்ற இன்னொரு பிரிவைச் சேர்ந்தவர் அகமதியர்கள் பொதுவாக மிகவும் அமைதியானவர்கள் நபில் குரேஷி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் உள்ள சாந்தியாகோ நகரில் பிறந்தார் நபில் இந்த தம்பதியின் இரண்டாவது குழந்தை யூத குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் குழந்தைகளின் காதுகளில் குழந்தையின் அப்பா முதன் முதலாக இஸ்ரேலே கீழ் உன் தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் என்ற வார்த்தைகளை கூறுவார்களாம் அதுபோல நபில் பிறந்தவுடன் அவனுடைய அப்பா அவனை முதன்முறையாக தன் கையில் தூக்கி கொண்டு என் மகனே கீழ் அல்லாவே மிக பெரியவர் அல்லாவை தவிர வேறு தேவன் இல்லை முகமது அல்லாவின் தூதுவர் என்ற வார்த்தைகளை அவனுடைய காதுகளில் ஓதினார் இவைகள்தான் நபில் கேட்ட முதல் வார்த்தைகள் இவருக்கு ஒரு அக்கா உண்டு இவருடைய அப்பா அமெரிக்க கடற்படையில் வேலை பார்த்ததால் அவர்களுடைய குடும்பம் பல்வேறு நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து போக வேண்டியிருந்தது எனவே நபில் தன் அப்பாவுடன் சேர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றான் அவருடைய குழந்தை பருவம் பெரும்பாலும் ஸ்காட்லாந்தின் டுனோனு நகரத்தில் கழிந்தது வெளி உலகத்தோடு அதிகமான தொடர்பு கிடையாது மிகவும் பாதுகாப்பான வளர்ப்பு எங்கு சென்றாலும் பாகிஸ்தானின் இஸ்லாத்தின் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் பழக்க வழக்கங்களையுமே பின்பற்றினார்கள் கடைபிடித்தார்கள் கடற்படையில் பணிபுரிகிறவர் பெரும்பாலும் கடலில் தான் இருக்க முடியும் அதிகமாக வீட்டில் இருக்க முடியாது எனவே குடும்பத்தை கவனிக்கும் பொறுப்பு பெரும்பாலும் அவருடைய அம்மாவின் தோள்களில் விழுந்தது நபீலின் அம்மா ஒரே தேவன் அவருடைய தீர்க்கத்தரசிகள் குரான் காணப்படாத உலகம் நியாய தீர்ப்பு அல்லாவின் கட்டளைகள் ஆகிய இஸ்லாத்தின் ஆறு விசுவாச பிரமாணத்தையும் விசுவாசத்துக்கு சாட்சி பகிர்ந்து சமய பிரார்த்தனை தான தர்மம் செய்தல் உபவாசம் மெக்கா பயணம் ஆகிய விசுவாசத்தின் ஐந்து தூண்களையும் தன் பிள்ளைகளுக்கு கண்ணும் கருத்துமாக கற்பித்தார் உன் ஒழுக்கம் ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு மரியாதை பண்பு குணம் எல்லாம் மிக உயர்ந்தவைகளாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நீ இஸ்லாத்தின் சாட்சி என்று அவனுடைய அம்மா அவனுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தார் காலையில் படுக்கையை விட்டு எழுந்து கால்களை தரையில் வைப்பதற்கு முன் அல்லாவே எனக்கு உயிர் தந்ததற்காக உமக்கு நன்றி 
இன்றிரவு உறங்க சென்றால் நாளைக்கு கண் விழிப்பேனா என்று எனக்கு தெரியாது எனக்கு மரணத்தை தருகிற வரும் நீரே ஒவ்வொரு நாளும் என்னை விழிக்க செய்கிறீர் உமக்கு நன்றி நான் மறித்தாலும் நீர் என்னை மறித்தோர் என்று உயிரோடு எழுப்புவீர் என்ற பாரம்பரிய ஜபத்தை பக்தி உள்ள முஸ்லிம்கள் சொல்வார்கள் நபில் இப்படித்தான் வளர்ந்தார் பக்தி உள்ள முஸ்லிம்கள் எந்த அளவுக்கு பாரம்பரியங்களையும் மத சடங்குகளையும் பின்பற்றுவார்கள் என்பதற்கு நான் ஓர் எடுத்துக்காட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் கடவுளின் தூதன் என்று அவர்கள் நம்புகிற முகமது கழுவரைக்கு போன போது முதலாவது தன் இடது காலை எடுத்து வைத்தாராம் எனவே இவர்களும் தங்கள் இடது காலைத்தான் முதலாவது உள்ளே வைப்பார்கள் அதன்பின் வலது கையையும் இடது கையையும் மூன்று முறை கழுவுவார்கள் எல்லா வகையிலும் அவர்கள் முகமதுவை பின்பற்ற வேண்டுமாம் நபிகளுக்கு அப்போது மூன்று வயது அவன் வீட்டில் குட்டி குட்டி கார்களை வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் அவை எதிர்பாராத விதமாக கண்ணாடி ஜன்னல்களில் மோதி கண்ணாடிகள் உடைந்தன உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகள் அவன் மேல் சிதறி விழுந்தன அவனுடைய கையில் காயம் ஏற்பட்டது அவனுடைய அம்மா ஜன்னல் உடைந்த சத்தத்தை கேட்டு ஓடி வந்து அவனை வாரி தூக்கி அணைத்து கொண்டு காயத்தின் ரத்தத்தை துடைத்து காயத்துக்கு கட்டுப்போட்டு வேகமாக அவனை தூக்கி கொண்டு மருத்துவமனைக்கு ஓடினார் இவ்வளவு கலையவரத்திலும் அவர் மூச்சு விடாமல் தன் ஜபத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் அமைதியாக அல்ல சத்தமாகவே சொன்னார் மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் காயப்பட்ட கையில் தையல் போட்டு கொண்டிருந்த போதும் அவர் தன் ஜபத்தை முழுமுழுத்து கொண்டே இருந்தார் இது நபீலின் உள்ளத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது தன் அம்மா அப்பாவுக்கு இஸ்லாம் ஒரு மதம் மட்டுமல்ல அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை என்று அவன் புரிந்து கொண்டார் ஆம் நபீலின் குடும்பம் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்தை மையமாக கொண்ட குடும்பம் அவருடைய பேச்சு மூச்சு எல்லாம் இஸ்லாம்தான் இஸ்லாம் தான் நபிலுடைய வாழ்வின் கட்டமைப்பு வரைபடம் அடையாளம் அரபு மொழி தெரியாவிட்டால் குரானை வாசித்து புரிந்து கொள்வது சற்று கடினம் நபில் ஒரு பாகிஸ்தான் என்பதால் அவனுக்கு உருது தெரியும் ஆனால் அரபு தெரியாது எனவே குரானை வாசித்து புரிந்து கொள்ள அவன் அரபு மொழி கற்க வேண்டியிருந்தது குரான் தான் ஆங்கிலத்தில் கிடைக்குமே அதை வாசிக்கலாமே என்று எண்ண தோன்றும் ஆம் குரான் எல்லா மொழிகளிலும் கிடைக்கும் ஆனால் அரபு மொழி குரானை மட்டுமே இஸ்லாமியர்கள் கடவுளின் நேரடி வார்த்தையாக கருதுகிறார்கள் வேற்று மொழிகளில் உள்ள குரானை அவர்கள் அந்த தரத்தில் கருதவில்லை எனவே நபியில் ஆங்கிலம் கற்பதற்கு முன் முதலாவது அரபு மொழி கற்க தொடங்கினான் மெல்ல மெல்ல எழுத்து கூட்டி வாசிக்க ஆரம்பித்தான் கடைசியாக குரானை வாசிக்கும் அளவுக்கு தெரிந்தான் அரபு மொழியை நபில் முழுமையாக சரளமாக கற்க வேண்டும் என்று அவனுடைய பெற்றோர் வற்புறுத்தினார்கள் வலியுறுத்தினார்கள் அதாவது நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக வேதாகமத்தை வாசிக்கின்றோம் ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக குரானை வாசிக்கவில்லை புரிந்து கொள்வது இரண்டாம் பட்சம் புரிந்து கொண்டாலும் சரி புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் சரி குரானை மனப்பாடம் செய்வதுதான் அவர்களுக்கு முதல் காரியம் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் மனப்பாடம் செய்தது ஒப்பிக்க வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் வசனங்களின் பொருளையோ இட அமைப்பையோ பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை அது அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டல்ல ஆறு வயது ஆவதற்குள் நபியில் முழு குரானையும் அரபு மொழியில் வாசித்து விட வேண்டும் என்று அவனுடைய பெற்றோர் விரும்பினார்கள் அவனுடைய அக்கா தன் ஏழாவது வயதில் குரான் முழுவதையும் அரபு மொழியில் படித்து முடித்தாள் உன் அக்கா ஏழு வயதிற்குள் குரானை வாசித்து முடித்தாள் நீ அவளுக்கு சவால் விடும் வகையில் ஆறு வயதிற்குள் வாசித்து முடித்து விட வேண்டும் சரியா என்று அவனுடைய அம்மா அவனை உற்சாகப்படுத்தினாள் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தன்னால் குரானை அரபு மொழியில் வாசிக்க முடியும் என்ற நிலையை நபியில் எட்டினான் ஒரு நாள் அவன் பரவசத்தோடு தன் அக்காவின் அறைக்கு ஓடினான் அவள் தன் அறையில் தரையில் உட்கார்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தாள் நபீல் அந்த அறையில் இருந்த குரானை எடுத்து அவள் அருகே தரையில் வைத்தான் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தன்னால் குரானை அரபு மொழியில் வாசிக்க முடியும் என்று அவன் தன் அக்காவுக்கு காட்ட விரும்பினான் அவனுடைய அம்மா உரத்த சத்தத்தோடு அந்த அறைக்குள் ஓடி வந்தார் தரையில் வைத்திருந்த குரானை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தன் பிள்ளைகளை நோக்கி குரானை ஒருபோதும் தரையில் வைக்கக்கூடாது குரானை எப்போதும் மிக உயர்ந்த இடத்துத்தான் வைக்க வேண்டும் குரான் ஒருபோதும் தரையை தொடக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக பேசினார் இந்த நிகழ்ச்சியை நபில் ஒருபோதும் மறக்கவில்லை அது அவனுக்குள் ஆழமாக பதிந்துவிட்டது குரான் மிக மிக பரிசுத்தமான புத்தகம் என்றும் அது கடவுளுடைய வார்த்தை என்றும் அவன் புரிந்து கொண்டான் அன்றிலிருந்து அவன் வீட்டுக்குள் குரானை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க நேரிட்ட போது கூட அதை தன் தலைக்கு மேல் தூக்கி பிடித்துக்கொண்டு மெதுவாக நடந்தான் என்றால் அதுதானே மிக உயர்ந்த இடம் 
அந்த அளவுக்கு அந்த நிகழ்ச்சி அவனுக்குள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இஸ்லாத்தின் விசுவாசம் அவனுடைய வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாக மாறிற்று அவர்கள் வாழ்ந்த நகரத்தில் மசூதி இல்லாததால் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்கு அவர்கள் துணூன் நகரத்திலிருந்து கிளாஸ்கோ என்ன நகரத்துக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது நீண்ட தூர பயணம் ஆனால் அவர்கள் அதை பொருட்படுத்தவில்லை போகும்போதும் வரும்போதும் நேரத்தை வீணாக்காமல் அவருடைய பெற்றோர் முகமதுவின் வாழ்க்கையை பற்றி உரையாடினார்கள் குரானிலிருந்து கேள்வி கேட்டார்கள் அவருடைய கேள்விகளுக்கு நபில் சரியாக பதில் சொன்னான் அவர்கள் கேட்ட வசனங்களை மனப்பாடமாக ஒப்பித்தான் அவனுடைய பெற்றோர் நபீலை குறித்து மிகவும் பெருமைப்பட்டார்கள் ஐந்து வயது ஆவதற்குள் நபீல் மொத்த குரானை அரபு மொழியில் வாசித்தான் பல அத்தியாயங்களை மனப்பாடம் செய்தான் இஸ்லாத்தை நம்புவதற்கு மட்டுமல்ல இஸ்லாத்தை குறித்து விசாரிப்பவர்களுக்கு உரிய பதில் கொடுக்கவும் கிறிஸ்தவம் போன்ற வேற மதங்களை மறுக்கவும் அவனுடைய பெற்றோர் நபீலுக்கு கற்பித்தார்கள் இளமையிலேயே குரான் நபீலுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான புத்தகம் ஆயிற்று முகமதுவின் வாழ்க்கையை பற்றியும் அவன் நிறைய அறிந்திருந்தான் ஐந்து வயதாவதற்குள் குரானின் கடைசி ஏழு அதிகாரங்களை மனப்பாடம் செய்தான் முஸ்லிம்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து முறை ஜெபிக்க வேண்டும் குரானின் வசனங்கள் தெரியாமல் ஜெபிக்க முடியாதே வசனங்களை ஒப்பிக்க வேண்டுமே பதினைந்து வயதாவதற்குள் நபில் குரானின் கடைசி பதினைந்து அதிகாரங்களை மனப்பாடம் செய்தான் இளமையில் நபில் கொஞ்சம் சுட்டி பையன் என்று சொல்லலாம் அப்போது அவனுக்கு ஐந்து வயது இருக்கும் ஒரு நாள் அவனுடைய வீட்டில் அவனுடைய அம்மா அப்பா மாமா இன்னும் பல உறவினர்கள் சேர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருந்தார்கள் நபிலும் அங்கு உட்கார்ந்திருந்தான் ஜபம் அலுப்பாக இருந்தது எனவே எல்லாரும் ஜபித்து கொண்டிருந்த போதே அவன் எழுந்து அவர்கள் ஜபித்து கொண்டிருந்த இடத்தை சுற்றி ஓட ஆரம்பித்தான் திடீரென்று அவனை யாரோ ஒருவர் பின்னால் இருந்து அடித்தார்கள் நபில் திரும்பி பார்த்தான் அவனுடைய மாமா அங்கு நின்று கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர் அவன் அடித்தது போல் தோன்றவில்லை ஏனென்றால் அவர் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் ஜபம் முடிந்த பிறகு நபில் அவரிடம் நீங்களா என்ன அடித்தீர்கள் நீங்கள் தான் அங்கு நின்று கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கேட்டான் அவர் எந்த சலனம் இல்லாமல் நான் இல்லை அல்லாதான் உன்னை அடித்திருப்பார் என்றார் அப்படியானால் அல்லாதான் பரலோகத்திலிருந்து தன் கையை நீட்டினை அடித்திருப்பாராக்கும் என்று நபில் நினைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் அவன் ஜப வேளைகளில் மிகவும் பக்தியோடும் பயத்தோடும் இருந்தான் இஸ்லாமியர்கள் ஜபம் மிகவும் வித்தியாசமானது அவர்கள் ஜபத்தில் தேவனை தேடுவதோ தொடர்பு கொள்வதோ தொடுவதோ இல்லை அவர்களை பொறுத்தவரை ஜபம் அவர்களுடைய ஒரு மத சடங்கு அவ்வளவுதான் எனவேதான் அவர்கள் குரானின் வசனங்களை மனப்பாடம் செய்து ஒப்பித்தார்கள் அவர்களுடைய ஜபத்தின் தரம் இவ்வளவே ஒரு நாளில் அவர்கள் ஐந்து முறை குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு அல்லாவை தொழுகிறார்கள் ஏனென்றால் கழுவப்படுதலே முஸ்லிம்களுடைய ஜபத்தின் நோக்கம் ஆவிக்குரிய கழுவுதல் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்பதே அவருடைய நோக்கம் அவனுடைய அப்பாவுக்கு கடற்படையில் லெப்டினன்ட் கமாண்டர் என்ற பதவி உயர்வு கிடைத்தது அவருடைய குடும்பம் அதனால் மீண்டும் அமெரிக்காவில் உள்ள வேர்ஜினியா மாநிலத்துக்கு குடிபெயர்ந்தது வாழ்க்கை உலகம் மதம் போன்ற பல்வேறு காரியங்களை இப்போது தான் அவில் புரிந்து கொள்ளத் தொடங்கினான் அமெரிக்காவில் முதல் முதலாக அவன் தன் இஸ்லாமிய விசுவாசத்துக்கும் மேற்கத்திய முறைக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாட்டை பார்க்க ஆரம்பித்தான் நபில் அங்கு உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்ந்தான் அந்த பள்ளியில் தான் அவன் முதல் முதலாக கிறிஸ்தவர்களை சந்தித்தான் தான் அந்த பள்ளியில் இஸ்லாத்தின் மிகச்சிறந்த ஒரு தூதுவனாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானித்தான் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் அந்த பள்ளியில் முஸ்லிம் மாணவர்கள் அதிகம் இருக்கவில்லை இஸ்லாம் தான் மிகச்சிறந்த மாணவர்களை அசாத்திய திறமையுள்ள மாணவர்களை மிக உயர்ந்த குணமுள்ள மாணவர்களை உருவாக்க முடியும் என்றும் எனவே முஸ்லிம் உலகமே வியந்து பாராட்டும் வகையில் தான் அந்த பள்ளியில் இஸ்லாத்தின் தலை சிறந்த சாட்சியாக வாழ வேண்டும் என்றும் நபியில் தீர்மானித்தான் உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்ந்து கிறிஸ்தவ மாணவர்களோடு சேர்ந்து படித்த போது இதுதான் நபீலின் மனநிலை அவன் அந்த பள்ளியில் படிக்கையில் அவனுடைய கிறிஸ்தவ நண்பர்களின் தாக்கம் அவன் மேல் அதிகமாக இருந்ததை அவன் உணர ஆரம்பித்தான் பாகிஸ்தானிய கலாச்சாரத்தையும் இஸ்லாமிய விசுவாசத்தையும் கடைப்பிடிப்பதும் கை கொள்வதும் அவனுக்கு சவாலாக இருந்தது அந்த கூட்டத்திலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்று அவனுக்கு தெரிந்தது நண்பர்களோடு ஒட்டவும் முடியவில்லை அவர்களை வெட்டவும் முடியவில்லை நெருங்கி பழகவும் முடியவில்லை ஒதுங்கி விலகவும் முடியவில்லை தான் மட்டும் ஒரு பக்கம் தனியாகவும் தன் சக மாணவர்களெல்லாம் இன்னொரு பக்கம் நிற்பதாகவும் அவன் உணர்ந்தான் புறம்பாக அவர்கள் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தபோதும் அமெரிக்கர்களாக இருந்தபோதும் 
உள்ளார்ந்த விதத்தில் அவர்கள் பாகிஸ்தானிகளாகவும் இஸ்லாமியர்களாகவும் வாழ்ந்தார்கள் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவனுடைய பெற்றோர் கிறிஸ்தவர்களையோ கிறிஸ்தவத்தையோ உயர்வாக கருதவில்லை வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களையும் கிறிஸ்தவத்தையும் மட்டம் தட்டி பேசினார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரை மேற்கத்திய நாட்டினர் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை எனவே அமெரிக்கர்கள் உடை அணியும் விதத்தை சுட்டிக்காட்டி பார் எவ்வளவு மோசமாக உடுத்துகிறார்கள் இதுதான் கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒழுக்கத்தின் தரம் அந்த திரைப்படத்தை பார் அவர்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் எப்படி நடிக்கிறார்கள் இதுதான் கிறிஸ்தவம் இந்த விளம்பரத்தை பார் இதுதான் கிறிஸ்தவம் குடிக்கிறார்கள் சண்டை போடுகிறார்கள் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் தராதரம் என்று வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களையும் கிறி�்தவத்தையும் தரக்குறைவாகவும் விமர்சித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பக்தியற்றவர்கள் தேவ பயமற்றவர்கள் சீர்கட்டவர்கள் என்ற எண்ணத்தை அவருடைய பெற்றோர் நபியலின் இளம் இருதயத்துக்குள் விதைத்தார்கள் ஆயினும் தன் பெற்றோர் சொல்வதெல்லாம் உண்மை இல்லை என்று நபியில் அந்த வயதிலேயே புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களையும் பெயர் கிறிஸ்தவர்களையும் நபியில் இனம் கண்டு கொண்டான் தன் பள்ளியில் படித்த எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை என்று நபில் புரிந்து கொண்டான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவனோடு படித்த பலர் தாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று ஒருபோதும் சொல்லவில்லை தன் பெற்றோர் கலாச்சாரத்தையும் மதத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கிறார்கள் என்று நபியில் தெளிவாக புரிந்து அவர்களை பொறுத்தவரை மேற்கத்திய நாட்டினர் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகையால் கிறிஸ்தவர்கள் சீர்கட்டவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு ஆதரவாக பேச வேண்டும் அதன் விசுவாசத்துக்காக உறுதியாக நிற்க வேண்டும் என்று மாத்திரம் அல்ல பிரமதங்களையும் அவருடைய விசுவாசத்தையும் எப்படி தாக்க வேண்டும் தகர்க்க வேண்டும் என்றும் அவனுடைய பெற்றோர் அவனுக்கு கற்பித்தார்கள் எனவே இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு நற்செய்தியை கேட்குமாறு யாராவது சொன்னபோது அவர்களுக்கு தக்க பதில் கொடுக்க நபீல் எப்போதும் ஆயத்தமாக இருந்தான் நபீல் அப்போது பதினோராம் வகுப்பை படித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வகுப்பில் மிகவும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய பெட்சி என்ற ஒரு மாணவி இருந்தாள் அவள் மென்மையானவள் ஆனால் உறுதியானவள் பிடிவாதக்கார் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த பெண் தன் விசுவாசத்தை பற்றி வெளிப்படையாக பேசினாள் யாரும் அவளை ஒன்றும் சொல்லவில்லை எல்லாரும் அவளை அவள் போக்கில் விட்டுவிட்டார்கள் அவளோடு பழகுவதற்கு பலர் சங்கடப்பட்டார்கள் ஒரு நாள் லத்தியின் வகுப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது ஆசிரியர் வெளியே போய்விட்டார் முன் இருக்கையில் உட்கார்ந்திருந்த பெட்சி அவன் பக்கமாக திரும்பி நபில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா என்று கேட்டாள் அதற்கு நபில் நிச்சயமாக உன் கேள்வி என்ன என்று சொன்னான் உனக்கு இயேசுவை தெரியுமா என்று அவள் கேட்டாள் இதுதான் ஒருவர் நபில் குரேஷியிடம் கிறிஸ்தவத்தை பற்றி பேசிய முதல் தருணம் அவளுடைய கேள்வியை நபில் நூதனமாக பார்க்கவில்லை அந்த கேள்வியால் அவன் அதிர்ச்சி அடையவும் இல்லை உண்மையில் இதுவரை இந்த கேள்வியை தன்னிடம் யாரும் கேட்கவில்லையே என்றுதான் அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் உண்மையான கிறிஸ்தவனும் தன் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்யாமல் இருக்க முடியாது என்று நபில் உறுதியாக நம்பினான் ஏன் இதுவரை என்னிடம் யாரும் இந்த கேள்வியை கேட்கவில்லை அவர்கள் தாங்கள் விசுவாசிப்பவரை பற்றி ஏன் பேசுவதில்லை என்று நபில் சிந்தித்தது உண்டு எனவே பெட்சியின் கேள்வியை அவன் வரவேற்றான் பெட்சியின் கேள்வியின் மூலம் இயேசுவை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை விட அவளுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லலாம் என்று நபில் நினைத்தான் இரண்டாவது தன் பெற்றோர் ஏற்கனவே சொன்னபடி கிறிஸ்தவத்தின் வெறுமையை தோலுரித்து காட்டுவதற்கும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று அவன் கருதினான் எனவே அவன் ஆம் எனக்கு இயேசுவை தெரியும் அவர் கண்ணியிடம் பிறந்தார் அற்புதங்கள் செய்தார் பார்வையிட்டவர்களுக்கு பார்வையளித்தார் தொழுநோயாளிகளை குணப்படுத்தினார் மறித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார் அவர் பாவமற்ற மேசியா இந்த உலகத்தின் முடிவில் அவர் மீண்டும் வருவார் என்று சொன்னான் முஸ்லிம்கள் ஆண்டவரா இயேசுவை பற்றி எத்தனை காரியங்களை விசுவாசிக்கிறார்கள் என்று பெட்சிக்கு தெரியாது அவள் கொஞ்சம் ஆடி போனாள் நபில் தொடர்ந்து ஆனால் இயேசு தேவன் இல்லை அவர் ஒரு மனிதர் பல தீர்க்க தரிசிகள் இருக்கிறார்கள் அவரும் ஒரு தீர்க்க தரிசி அவ்வளவுதான் அவர் தேவன் என்று சொல்வது தேவ தூஷணம் என்று தொடர்ந்து சொன்னான் அதற்கு அவள் இல்லை இல்லை அவர் தேவன் அவர் நம் பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மறித்தார் என்று கூறி அவனுடைய கூற்றை மறுத்தாள் கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி சொல்வார்கள் என்று நபீலுக்கு தெரியும் சரி உங்கள் வேதாகமம் நம்பத்தக்கது என்றே வைத்துக் கொள்வோம் இயேசு எங்கேயாவது 
தாம் தேவன் என்று சொன்னதாக உங்கள் நற்செயலில் இருந்தால் எனக்கு காட்டு என்று கேட்டான் பிதாவு நானும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்று இயேசு சொன்னதாக யோவா நச்செய்தியில் வாசிக்கிறோம் என்றாள் ஓ எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த இடத்தில் இயேசு தான் தேவன் என்றோ தானும் தேவனும் ஒன்று என்றோ சொல்லவில்லை மாறாக தான் தேவனுடைய சித்தத்தோடு ஒன்றாக இருப்பதாக மட்டுமே சொல்லுகிறார் தான் தேவனோடு ஒன்றாக இருப்பது போல் தம் சீடர்களும் தேவனோடு ஒன்றாக இருக்குமாறு அவர் ஜெபிக்கிறாரே பிதாவும் தானும் ஒன்று என்று சொல்வதார் அவர் தேவன் என்றால் பிற சீடர்கள் பிதாவோடு ஒன்றாக இருந்தால் அவர்களும் தேவனா கலிலியாவில் இருந்தபோது ஒரு முறை தன்னால் அற்புதங்கள் செய்ய முடியவில்லை என்று இயேசு சொன்னதாக மார்க்க நாய் மச்செய்து கூறுகிறது தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவர் ஒருவர் இல்லை என்றும் தன்னை நல்லவர் என்று அழைக்கக்கூடாது என்றும் இயேசு சொன்னதாக வேதாகம் சொல்லவில்லையா பிதா ஒருவரை தவிர குமாரனோ தூதர்களோ வேறு ஒருவருக்கும் கடைசி நேரம் எதுவென்று தெரியாது என்று இயேசு சொன்னாரே அவர் தேவனானால் அவருக்கு கடைசி காலம் தெரிந்திருக்க வேண்டுமே என்று நபில் மேற்கோள்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகையில் தான் தோற்று போனதை பெர்சி உணர்ந்தார் பெர்சி பிதா என்னிலும் பெரியவர் என்று இயேசு சொன்னதாக யோவா நச்செய்தியில் வாசித்தது இல்லையா நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் தேவன் இயேசுவை விட பெரியவர் இயேசு யார் என்று நீ தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் என்னை கேள் நான் உனக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லுகிறேன் என்று நபீல் சொன்னான் நபீலிடம் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பிய ஒரே ஒரு நபரின் கதி இதுவாயிற்று ஆனால் இந்த கேள்வியை கேட்ட பிறகு நபீல் அவள் மேல் வைத்திருந்த மதிப்பு இன்னும் அதிகமாயிற்று ஏனென்றால் நான் இயேசுவை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் என்று பிற கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் என்னிடம் இதுவரை கேட்கவில்லை நான் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்னிடம் இயேசுவை பற்றி சொல்லவில்லை என்றால் ஒன்று நான் பரலோகத்துக்கு போகாமல் நரகத்துக்கு போவதை பற்றி அவர்களுக்கு கவலை இல்லை தாங்கள் மட்டுமே பரலோகத்துக்கு போனால் போதும் என்று நினைக்கிறார்கள் அல்லது பரலோகத்துக்கு போவதற்கு இயேசுதான் ஒரே வழி என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்று பொருள் அதாவது இந்த கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை நம்பவில்லை என்று பொருள் அவள் தன் விசுவாசத்தை நம்பினாள் நானும் விசுவாசிக்க வேண்டும் என அவள் விரும்பினாள் என்று பின்னாட்களில் இந்த உரையாடலை பற்றி நபில் கூறினான் ஒவ்வொரு உரையாடலும் ஒரு அற்புதம் வேதாகமத்தில் இந்த ஒரு வசனத்தை தவிர இன்னும் அநேக வசனங்கள் இருக்கின்றன எனக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு இப்போது உடனடியாக தெரியவில்லை கொஞ்ச நேரம் கூடி நான் உனக்கு ஆதாரம் தருகிறேன் என்று பெட்சி சொன்னார் அதற்கு நபில் இருந்தால் தானே தருவதற்கு ஏனென்றால் தான் தேவன் என்று இயேசு சொல்லவும் இல்லை அவர் சொன்னதாக உங்கள் வேதாகமும் சொல்லவில்லை அவர் தன்னை மனிதகுமாரன் என்றுதான் சொன்னார் என்று நபில் பதில் சொன்னான் பெட்சிக்கு வருத்தம் ஏமாற்றம் அந்த வாரம் சபையில் ஒரு நாடக நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது எனவே நீ இந்த வாரம் எங்கள் சபைக்கு வருவாயா பிளே ஸ்கூல் இருக்கிறது அங்கு நான் பேசலாம் என்றாள் நபில் இதுபோன்ற உரையாடலை விரும்பினான் எனவே தான் வருவதாக சொன்னான் தன் அப்பாவையும் அந்த நாடக நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டிக் கொண்டு வரலாமா என்று நபில் பெர்சியிடம் கேட்டான் அவள் சம்மதித்தாள் நபில் இதற்கு முன் கிறிஸ்தவ கூடுகைக்கு சென்றதில்லை கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்குள் நுழைந்ததில்லை இதுவே முதல் முறை கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் ஒருவிதமான புதிரான இடங்களாக இருக்கும் என்று நபில் நினைத்தான் நபில் சென்றான் அது ஓர் அரங்கம் போல் இருந்தது கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி அறிவிப்பதை பற்றி ஒரு நாடக நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கிறிஸ்துவின் அச்சீதை கேட்கும் போது பல்வேறு மக்கள் எப்படி பல்வேறு விதங்களில் மாறுத்தரம் அளிக்கிறார்கள் என்று அந்த நாடகத்தில் விளக்கினார்கள் அந்த நாடகத்தின் ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு மோசமான பாடகர் அவருக்கு நச்சீதி அறிவிக்கும் போது அவரை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை இரட்சகராக விசுவாசிக்கிறார் அடுத்த காட்சியில் அவர் ஒரு பயங்கரமான விபத்தில் இறந்து விடுகிறார் நாடகத்தின் கடைசி காட்சியில் இரண்டு தேவதூதர்கள் அவரை தூக்கிக் கொண்டு பரலோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் அத்துடன் நாடகம் நிறைவடைந்தது நாடகம் முடிந்த பிறகு இது அபத்தம் என்ற எண்ணம்தான் நபீலுக்குள் எழுந்தது அவனுடைய அப்பா அவனை குறித்து மிக பெருமைப்பட்டான் தன் மகன் தன் இஸ்லாமிய விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணிடம் பேசினான் என்பதற்காகவும் கிறிஸ்தவத்தின் பொய்மையை தோலிருத்தி காட்டினான் என்பதற்காகவும் அவர் மிகவும் பெருமைப்பட்டார் நாடகம் முடிந்த பிறகு இருவரும் அந்த நாடகத்தை குறித்து பேசி கொண்டு போனார்கள் மதத்தின் நோக்கம் நல்ல மனிதர்களை உருவாக்க வேண்டும் நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கினால் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் இந்த நாடகத்தில் சொல்லப்படுவது போல் சிந்திப்பது தவறு ஒருவன் 
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தான் தோண்டித்தனமாக வாழ்வானாம் திடீரென்று ஒரு நாள் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வானாம் அதன் பேர் அவன் மறித்தால் பரலோகத்துக்கு போவானாம் இதனால் தான் அமெரிக்கா இப்படி இருக்கிறது கிறிஸ்தவ போதனை தவறு இப்படி வாழும்போது யாரும் யாருக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியதில்லை பாவத்துக்கு தண்டனையும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது இது பொறுப்பற்ற தன்மை என்று அவர்கள் இருவரும் விவாதித்தார்கள் விமரிசித்தார்கள் நபில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வேர்ஜினியாவில் இருந்த ஓல்டு டொமினியன் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தான் பலதரப்பட்ட மாணவ மாணவிகள் அங்கு படித்தார்கள் உலகத்தை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் அவனுடைய பெற்றோர் நபியலை பொத்தி பொத்தி வளர்த்ததால் தொலைவில் இருந்த கல்லூரியில் சேர்க்க விரும்பவில்லை மேலும் அவனுடைய அக்காவும் இந்த கல்லூரியில் தான் படித்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை உடற்கூறு வகுப்பு நடந்து கொண்டிருந்த போது அவனுடைய அப்பா அவனை கைபேசியில் அழைத்தார் இது ஒரு அசாதாரணமான செயல் ஏனென்றால் இதற்கு முன் அவனுடைய அப்பா இப்படி வகுப்பு நேரத்தில் அவனை அழைத்ததே இல்லை நபில் பேச தொடங்கும் முன் மறுமுனையில் அவனுடைய அப்பா உடனடியாக வீட்டிற்கு வா என்று கத்தினார் என்று சொல்லலாம் நபில் நான் வகுப்பில் இருக்கிறேன் வகுப்பு முடிந்த பிறகு வருகிறேன் என்று பதில் சொன்னான் அதற்கு அவனுடைய அப்பா உடனடியாக கிளம்பி உன் அக்காவையும் கூட்டிக் கொண்டு வீட்டுக்கு வா அமெரிக்காவில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் என்று நீ கேள்விப்படவில்லையா இரட்டை கோபுரத்தை தகர்த்து விட்டார்கள் தீவிரவாதிகள் அமெரிக்காவை தாக்கி விட்டார்கள் என்று எடுத்துரைத்தார் அப்போது எல்லாமே வித்தியாசமாக இருப்பது போல் நபில் உணர்ந்தான் வகைப்பை விட்டு வெளியே வந்த நபில் ஆங்காங்கே மாணவர்கள் தொலைக்காட்சி பட்டிகளை சுற்றி உட்கார்ந்திருப்பதையும் நிறைய விமானங்கள் பறந்து போவதையும் கண்டான் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலுக்கு பின் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஒரு வாரம் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தார்கள் நபில் குடும்பத்தார் வெளியே சென்று அமெரிக்க நாட்டு கொடிகளை வாங்கி வந்து வீட்டின் பல்வேறு இடங்களில் தொங்க விட்டார்கள் வெளியே போகும்போது காரில் அமெரிக்க கொடியை கட்டி கொண்டு போனார்கள் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதாலும் தானும் ஒரு முஸ்லீம் என்பதாலும் தான் ஒருவேளை துன்புறுத்தப்படலாம் என்ற உண்மையான பயம் ஒருபுறம் ஆனால் இந்த தீவிரமாத செயலை செய்தவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் செய்ததால் நபில் நிலை குலைந்து போனான் எது இஸ்லாம் எது இஸ்லாம் இல்லை என்று தன் பெற்றோர் இதுவரை தனக்கு போதித்த கற்பித்த எல்லா கோட்பாடுகளையும் கொள்கைகளையும் அந்த தீவிரவாத தாக்குதல் தவிடுபொடியாக்கிற்று பூர்வீகம் பாகிஸ்தானாக இருந்தபோதும் தன் தாய் நாடான அமெரிக்காவின் மேல் இஸ்லாத்தின் பெயரால் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதல் நபீலுக்குள் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது தான் இஸ்லாத்தை பற்றி கற்றதையும் இஸ்லாத்தின் பெயரால் நடப்பதையும் நபீலால் சமரசம் செய்ய முடியவில்லை தன் இஸ்லாமிய விசுவாசத்தை தான் இன்னும் தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நபீல் உணர்ந்தான் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலுக்கு பின் வேர்ஜினியாவில் நிலைமை கொஞ்சம் சீரடைந்த பின் நபில் வழக்கம் போல் மீண்டும் கல்லூரிக்கு செல்ல ஆரம்பித்தான் நபில் வகுப்பறை பாடங்களை மட்டும் படிப்பதோடு நிறுத்தவில்லை பாடத்திட்டம் சாராத பல செயல்களிலும் அவர் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தான் அதில் ஒன்று அறிவியல் போட்டி ஆம் அவன் மருத்துவ தடயவியல் சார்ந்த அறிவியல் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டான் இந்த போட்டியில் பல கல்லூரிகள் பங்கேற்றன இந்த போட்டியில் பங்கு பெறுவதற்கு நபீல் வேர்ஜினியா மாநிலத்திலிருந்து பென்சில்வேனியா மாநிலத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது இந்த பயணம் இந்த போட்டி அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக அமைந்தது அப்போது நபீலுக்கு பத்தொன்பது இருபது வயது இருக்கலாம் அவன் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தான் வாலிபன் ஆனால் அவன் இதுவரை வீட்டை விட்டு தனியாக வெளியூருக்கு போனதில்லை வெளியே எங்கும் தனியாக தங்கியதில்லை எனவே இது அவனுடைய வாழ்வில் ஒரு பெரிய படி அவனுடைய அம்மா விமான நிலையத்துக்கு சென்று அவனை வழி அனுப்பினார் நபீல் இந்த பயணத்தின் போது சந்தித்த முதல் நபர் டேவிட் வுட் என்ற ஒரு அமெரிக்க மாணவன் டேவிட் உருவத்தில் நபீலுக்கு முற்றிலும் எதிர்ப்பதம் நபீல் உயரமானவன் ஒல்லியானவன் சுத்தமான ஆடைகளை எப்போதும் நேர்த்தியாக உடுத்துபவன் தன் தோற்றத்தில் மிக கவனம் செலுத்துபவன் பெற்றோர்களால் பொத்தி பொத்தி வளர்க்கப்பட்டவன் பெற்றோர்களின் அன்பிலும் பாதுகாப்பிலும் பராமரிப்பிலும் போதிப்பிலும் போஷிப்பிலும் வளர்ந்தவன் டேவிட் வாட்டசாட்டமான ஆள் ஜீன்ஸ் கார்ச்சோட்டையும் கசங்கிய டிஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தான் கடந்த காலத்தில் அவன் சிறைக்கும் சென்றிருந்தான் அவனுக்கு சொந்த வீடு கிடையாது அவன் ட்ரெய்லர் பார்க் என்ற நடமாடும் வீட்டில் வாழ்ந்தான் ஆம் அவனுடைய வீட்டை எங்கு வேண்டுமானாலும் ஓட்டி கொண்டு போகலாம் மிக முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால் நபீல் ஒரு முஸ்லீம் டேவிட் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் கிறிஸ்தவனாக மாறியிருந்தான் பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் 
அறிவியல் போட்டியில் கலந்து கொள்ள போயிருந்த போது அவர்கள் இருவரும் ஒரே அறையில் தங்க நேர்ந்தது இது தேவனுடைய இறையாண்மை வீட்டை விட்டு வெளியே போய் தனியாக தங்கியிருக்கும் கல்லூரி மாணவர்கள் பொதுவாக வழக்கமாக செய்வது போல் போட்டியாளர்கள் மது அறிந்தினார்கள் கேளிக்கைகளுக்கும் உணவு விடுதிகளுக்கும் சென்றார்கள் நபில் எதிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் நபிலுக்கு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் டேவிட்டும் எதிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை மாறாக நேரம் கிடைத்த போதெல்லாம் டேவிட் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் கிறிஸ்தவர்கள் வேதாகமத்தை இவ்வளவு சிரத்தையுடன் வாசிப்பார்கள் என்று நபில் நினைக்கவில்லை மேலோட்டமாக புரட்டுவார்கள் என்றுதான் நபில் நினைத்தான் கிறிஸ்தவர்கள் வேதாகமத்தை ஆலயத்துக்குள் மட்டுமே வாசிப்பார்கள் என்றும் அவன் நினைத்தான் மேலும் வேதாகமம் நம்பத்தக்கதல்ல அப்படி இருக்கையில் அதை யார் படிப்பார் என்றும் அவன் நினைத்தான் ஆனால் அவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இதோ ஒரு கிறிஸ்தவன் தேர்வுக்கு படிப்பது போல் வேதாகமத்தை உன்னிப்பாக படித்துக் கொண்டிருக்கான் இது நபிலுக்கு விசித்திரமாக தோன்றியது இவன் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் சார் இவனை கொஞ்சம் சீண்டி பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்தான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து ஒரு நாள் தான் ஆயிற்று ஒரு நாள் பழக்கம் ஆயினும் நபில் தயங்காமல் டேவிட்டிடம் டேவிட் நீ தீவிரமான ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் உன் வேதாகமும் உண்மை இல்லை அது நம்பத்தக்கதல்ல அதில் பல திரிபுகள் உள்ளன சரிதானே உன் வேதாகமத்தில் பல பிழைகள் உள்ளன காலத்துக்கு தக்க உன் வேதாகமத்தை மாற்றி இருக்கிறார்கள் ஏசு ஆங்கிலம் பேசினாரா இல்லை அவர் அறமை பேசினான் ஆதி சபை எபி எபிரிய சபை அவர்கள் எபிரியம் பேசினார்கள் பழைய ஏற்பாடு எபிரிய மொழியில் எழுதப்பட்டது புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது அதன்பின் லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேதாகமம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது அதிலிருந்து ஜெர்மன் மொழிக்கு அதன்பின் ஆங்கிலம் என உன் கையில் இருப்பது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு கேஜேவி என்கேஜேவி ஆர்எஸ்வி என்ஐவி என பல பதிப்புகள் உள்ளன எது உண்மையாகவே தேவனுடைய வார்த்தை என்று எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் தேவனுடைய வார்த்தை மாறாது சரிதானே ஆனால் மொழிபெயர்ப்பில் எத்தனை தவறுகள் நிகழ்ந்திருக்கும் என்று சவாலாக சொன்னான் நபீலின் இந்த வாதத்துக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் கடந்த காலத்தில் அவனுடைய பல கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் நழுவினார்கள் டேவிட்டும் அதுபோல் பின்வாங்கி விடுவான் என்று நபீல் நினைத்தான் டேவிட் நபீலை பார்த்தான் நபீல் நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா சில நிமிடங்களுக்கு முன் நீ உன் அம்மாவுடன் கைபேசியில் பேசினாய் நீ உன் அம்மாவுடன் ஆங்கிலத்தில் பேசவில்லை ஆனால் என்ன பேசினீர்கள் என்று நீ எனக்கு ஆங்கிலத்தில் விவரமாக சொன்னாய் மோசமாக மொழிபெயர்த்து சொன்னாயா அல்லது சரியாக சொன்னாயா சரியாக சொன்னேன் உனக்கு இரண்டு மொழிகளும் தெரியும் ஒரு மொழியில் கேட்டதை இன்னொரு மொழியில் எந்த பிழையும் இன்றி பகிர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இதைத்தான் இயேசுவின் சீடர்களும் செய்தார்கள் இயேசு என்ன மொழி பேசினார் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல அவர் பேசியதை கிரேக்க மொழியிலோ லத்தீன் மொழியிலோ ஏதோ ஒரு மொழியில் எழுதினார்கள் புதிய ஏற்பாடு நீ சொன்னது போல் கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டில் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கைப்பிரதிகள் இருக்கின்றன இந்த கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டு கைப்பிரதிகள் எல்லாம் ஒரு நாள் மாயமாக மறைந்து போனாலும் அவைகளிலிருந்து நேரடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட லத்தீன் சிரியா காப்டிக் மொழிபெயர்ப்புகள் பத்தாயிரம் கணக்கில் இருக்கின்றன அவைகளிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டை திரும்பவும் எழுதிவிடலாம் இன்று இருக்கும் ஆங்கில பதிப்புகள் இல்லாமல் போனாலும் லத்தீன் சிரியா மொழிபெயர்ப்புகள் இல்லாமல் போனாலும் ஆதி சபைப்பதாக்கள் தங்கள் புத்தகங்களில் எழுதியிருக்கும் முப்பதாயிரம் புதிய ஏற்பாட்டு மேற்கோள்களை ஒன்று திரட்டினாலே போதும் முழு புதிய ஏற்பாட்டையும் திரும்பவும் எழுதிவிடலாம் புதிய ஏற்பாட்டின் செய்தியை முழு நிச்சயமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் சபைப்பதாக்கள் எழுதிய நிருபங்கள் பிரசங்கங்கள் புத்தகங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டை அதிகமாக மேற்கோள் காட்டினார்கள் என்று சொன்னான் நபீல் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை தான் கேட்ட கேள்வியினால் டேவிட் தூள் தூளாக நொறுங்கி விடுவான் என்று நபீல் நினைத்தான் ஆனாலும் சமாளித்துக் கொண்டு இது நீ தயாரித்த கதை என்றான் இல்லை இது உண்மை நீயே இந்த காரியத்தை தொடங்கினாய் எனவே இதன் முடிவை நாம் பார்த்து விடுவோம் என்று டேவிட் சொன்னான் இருவரும் தேவனை பற்றியும் மதத்தை பற்றியும் பேச தொடங்கினார்கள் யார் உண்மையான தேவன் எந்த மதம் உண்மையான மதம் யார் தங்கள் விசுவாசத்தின்படி வாழ்கிறார்கள் என்ற காரியங்களை தேட ஆரம்பித்தார்கள் தான் தோற்றுவிடக்கூடாது என்ற எண்ணம் நபீல் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்தபோதும் இருவரும் சேர்ந்து சத்தியத்தை தேடினார்கள் இருவரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இதுபோன்ற உரையாளர்களிலும் 
விவாதத்திலும் மூழ்கிவிட்டதால் கல்லூரியில் இருவரும் ஒரே பாடம் படிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்போதுதானே எப்போதும் ஆதம் பண்ண முடியும் இலையினால் இடைவெளி விழுந்து தொய்வு ஏற்பட்டுவிடுமே இதற்கு வசதியாக அவர்கள் பாடங்களையும் வகுப்புகளை மாற்றிக்கொண்டார்கள் இருவரும் மிக நல்ல நண்பர்களானார்கள் டேவிட் தனக்காக தன் உயிரையும் கொடுப்பான் என்று சொல்லும் அளவுக்கு இருவரும் மிக நெருக்கமான நண்பர்களானார்கள் நம் நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவர் நச்செய்தி அறிவிக்கும் போது அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே நச்செய்தி அறிவிப்பதற்கு முன் நச்செய்தியை கேட்பவரின் நம்பிக்கையை பெற வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் நாம் சொல்வதை கேட்பார்கள் நபில் கிறிஸ்துவின் அச்சியதை கேட்பதற்கு டேவிட்டின் நட்பும் நம்பிக்கையும் பேருதவியாக அமைந்தன இந்த நட்பும் நம்பிக்கையும் நெருக்கமும் ஒரே நாளில் ஏற்படவில்லை நீண்ட நாட்கள் ஆயின இருவரும் மிக நல்ல நண்பர்களாக தங்கள் கல்லூரி வாழ்க்கையை தொடர்ந்தார்கள் சில நேரங்களில் இருவருடைய வாதங்களும் மிக கூர்மையாகவும் கடுமையாக இருந்தன இருவரும் காரசாரமாக விவாதித்தார்கள் சில நேரங்களில் கோபப்பட்டார்கள் கோபத்தில் கதவை ஓங்கி சாத்திவிட்டு இனிமேல் நான் உன்னோடு பேசப் போவதில்லை என்று சூடுரைத்தார்கள் ஆனால் அடுத்த நாள் விளக்கும் போல் மீண்டும் தொடர்ந்தார்கள் நட்பு தொடர்ந்தது இருவரும் சேர்ந்து கிறிஸ்தவத்தின் சாராம்சத்தை ஆராய்ந்தார்கள் ஒரு வருடம் வாக்குவாதத்திலும் தேடலிலும் ஓடியது ஒரு வருடத்திற்கு பின் டேவிட் இப்போது நான் வேதாகமத்தை நம்புகிறேன் அது நம்பத்தக்கது என்று உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆனால் இயேசு தான் தேவன் என்று சொன்னதாக புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கும் சொல்லப்படவில்லையே என்று நபில் கேட்டான் முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரை இயேசு தேவன் என்பதுதான் பெரிய சிக்கல் இயேசு மேசியா என்றும் இயேசுவை இந்த பூமியில் வாழ்ந்த மிக அற்புதமான மனிதர் என்றும் அவர் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பாவம் மற்ற ஒரே உண்மையான தீர்க்கதரிசி என்று விசுவாசிப்பதில் முஸ்லிம்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர்கள் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இயேசு தேவன் என்று சொன்னால் ஒரு முஸ்லிமின் பார்வையில் அது மிக மோசமான தேவ தூஷணம் ஏனென்றால் இயேசு தேவன் என்று நீ விசுவாசித்தால் நீ நரகத்துக்கு போவாய் என்று குரானின் நான்காம் அதிகாரம் நூற்றி எழுபத்தி ஓராம் வசனமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் எழுபத்தி ரெண்டாம் வசனமும் கூறுகின்றன டேவிட் நபில பார்த்து நபில் உன் கேள்வியை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நீ என்ன சொல்ல வருகிறாய் என்று தெரிகிறது நீ யோவான் ஒன்று ஒன்றை பற்றி பேசுகிறாய் என்று சொன்னான் நபிலுக்கு யோவான் ஒன்று ஒன்று தெரியாது அந்த வசனம் இயேசு தேவன் என்று கூறுகிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது இந்த வார்த்தை யார் அதே அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் அந்த வார்த்தை யார் என்று கூறுகிறது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினால் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசமணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது என்று டேவிட் சொன்னான் நபில் திருப்தியாகவில்லை இங்கு இயேசு தேவன் என்று யோவான் என்று நற்செய்தியாளர் சொல்லுகிறார் தான் தேவன் என்று இயேசு சொன்னாரா என்பதுதான் என் கேள்வி தான் தேவன் என்று அவர் ஒருபோதும் சொல்லவில்லையே என்று நபில் தன் வாதத்தை தொடர்ந்தார் இருவருடைய உரையாடலும் வாத பிரதிவாதமும் தொடர்ந்தன நபீலின் எல்லா கேள்விகளுக்கும் டேவிட் சளைக்காமல் பதில் சொன்னான் பதில் தெரியாத போது பதிலை தேடினான் வேதாகமத்தின் நம்பகத்தன்மையையும் நிச்சயத்தையும் சத்தியத்தையும் டேவிட் வலியுறுத்தினான் டேவிட்டுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு தனக்கு தெரியவில்லை என்று நபில் முதன் முறையாக உணர ஆரம்பித்தான் ஆனால் நேருக்கு நேர் தன்னோடு வாதிட ஒருவன் தயாராயிருப்பதை நினைத்து நபில் பரவசம் அடைந்தான் டேவிட் வேறு யாரோ ஒருவர் சொன்னதாலோ பாரம்பரியத்தினாலோ இயேசுவை தன் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தான் விசுவாசிப்பவர் யார் என்ற டேவிட்டுக்கு தெரியும் கிறிஸ்தவமே உண்மை என்று அவனுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் இயேசு உண்மையான மெய்யான தேவன் என்றும் வேதாகமம் முற்றிலும் நம்பத்தக்கது என்றும் நபீலுக்கு நிரூபிப்பதற்காக டேவிட் வேதாகமத்தை ஆழமாக படித்தான் அவன் இதற்கு முன் ஒரு முஸ்லீமை சந்தித்ததும் இல்லை பேசியதும் இல்லை அவனுக்கு நச்செய்தி அறிவித்ததும் இல்லை குரானை வாசித்ததும் இல்லை எனவே டேவிட் அதிகமாக படித்தான் ஆராய்ந்தான் கிறிஸ்துவையும் கிறிஸ்தவத்தையும் பற்றிய ஒரு முஸ்லீமின் கண்ணோட்டத்தை புரிந்து கொள்ள முயன்றான் இருவருடைய உரையாடலும் வாத பிரதிவாதங்களும் தொடர்ந்தன கிறிஸ்தவத்தின் ஆணி வேறை அடியோடு பிடுங்கிய நபில் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தையும் உயிர்த்தொழுதலையும் பற்றி பேச தீர்மானித்தான் கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசமும் விருதா கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும் என்று பவுல் சொல்வது போல் இயேசுவின் சிலுவை மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் 
கிறிஸ்தவத்தின் ஆணிவேர் போன்றவை ஆனால் இயேசு சிலுவையில் மறித்ததையும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததையும் முஸ்லிம்கள் நம்புவதில்லை நபியிலும் நம்பவில்லை டேவிட்டும் நபியிலும் இதை பற்றி விவாதிப்பதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் மைக் கேரி இந்த இரண்டு மூத்த நண்பர்களை இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள டேவிட் அழைத்தான் இருவரும் கொஞ்சம் வயதானவர்கள் சட்டம் படித்தவர்கள் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்திருந்தார்கள் இவர்கள் இருவர் அந்த வரலாற்று உண்மைகளை பற்றி அவர்கள் இருவரும் பல்வேறு கூட்டங்களில் பேசினார்கள் அவர்களில் ஒருவர் அதை பற்றி ஒரு புத்தகம் கூட எழுதியிருந்தார் எனவே அவர்கள் இருவரும் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்வது தனக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று டேவிட் நினைத்தான் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள நபில் தன் அப்பாவை கூட்டி கொண்டு வர தீர்மானித்தான் அவன் தன் அப்பாவை தான் எல்லாவற்றிற்கும் மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டான் அவனுடைய அப்பா இஸ்லாத்தை பற்றி நன்கு அறிந்தவர் இஸ்லாம் அறிஞர்கள் எழுதிய பல நூல்களையும் விரிவுரைகளையும் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான விவாதங்களையும் ஆதாரங்களையும் அவர் படித்திருந்தார் நபீல் தன் அப்பாவை ஒரு குடும்ப தலைவனாக மட்டுமல்ல எல்லா நேரங்களிலும் சார்ந்து கொள்வதற்கேற்ற ஒரு பாறையாக வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் ஒரு வழிகாட்டியாக நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தோழனாக என எல்லாமுமாக கருதினான் அவனுடைய அப்பாவும் நண்பர்களின் விவாதத்தில் பங்கு பெற ஆர்வமாக இருந்தார் உரையாடல் ஆரம்பித்து வாத பிரதிவாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட போது இயேசுவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் பற்றிய இஸ்லாத்தின் தவறான கருத்துக்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தகர்க்கப்பட்டன சிறு வயது முதல் தனக்கு போதிக்கப்பட்டவை பொய் என்ற உணர்வு நபீலுக்குள் எழுந்தது இயேசுவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் பற்றிய முஸ்லிம்களின் பார்வை தவறு என்று நபீல் உணர ஆரம்பித்தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த பின் அவர் சிலுவையில் மயங்கிவிட்டார் என்றும் அவருடைய சீடர்கள் இயேசு இறந்துவிட்டார் என்று மிகைப்படுத்தி எழுதினார்கள் என்றும் மயங்கி விழுந்தவர் பின்பு மயகம் தெளிந்து எழுந்தார் என்றும் முஸ்லிம்கள் நம்புவதாக நபீலின் அப்பா கூறினார் எனவே இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பது அவருடைய சீடர்கள் உருவாக்கிய கதை என்று நபீலின் அப்பா கூறினார் இயேசு மறிக்கவில்லை எனவே அவர் உயிர்த்தெழ வேண்டிய தேவையில்லை என்பது அவருடைய வாதம் இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் மறித்த மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பது கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசம் மட்டுமல்ல மறுக்க முடியாத வரலாற்று உண்மையும் ஆகும் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் நம்புவதற்கு ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை வேதாகமத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை இவை வரலாற்று உண்மைகள் இதற்கான நிரூபணங்களும் சான்றுகளும் சாட்சிகளும் ஏராளம் இருக்கின்றன இந்த வரலாற்று உண்மைகளை பற்றிய முஸ்லிம்களின் பார்வை குறைவுள்ளது என்று நபில் எண்ணத் தொடங்கினான் நபில் மிகவும் சங்கடப்பட்டான் அவனுடைய அப்பா தான் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதில் எந்த பொருளும் இல்லை என்று நபிலுக்கு தெளிவாக தெரிய ஆரம்பித்தது தன் அப்பாவுக்கு இது தெளிவில்லை அவருக்கு உண்மை முழுமையாக தெரியவில்லை என்று நபில் புரிந்து கொண்டான் கிறிஸ்தவத்தை பற்றி மேலும் பல கேள்விகள் எழுந்தன கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை சாராம்சம் என்ன இயேசு தேவன் என்பதுதான் அடிப்படை சாராம்சமா அல்லது இன்னும் கூடுதலாக ஏதாவது இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்தது இந்த கேள்விக்கும் கர்த்தரா இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மறித்தோல் இருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவா என்ற ரோமர் பத்து ஒன்பது மூலம் நபீலுக்கு பதில் கிடைத்தது இயேசு தேவனாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் போதாது அவர் சிலுவையில் மறிக்க வேண்டும் அவர் மறித்தோர் என்று உயிரோடு எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் அப்போதுதான் கிறிஸ்தவம் உண்மையாக இருக்க முடியும் என்று நபீல் இந்த வசனத்தின் மூலம் புரிந்து கொண்டான் மனித குமாரனை வாரினால் அடித்து கொலை செய்வார்கள் மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார் என்பது தான் தேவன் என்பதற்கு நிருபணம் என்பது போல் இயேசு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார் ஒருவன் தன்னை தேவன் என்று சொன்னால் மனிதர்கள் அவனை பைத்தியம் என்பார்கள் ஆனால் இயேசு தான் தேவன் என்று சொன்னதோடு நிற்கவில்லை மாறாக தன்னை கொலை செய்வார்கள் என்றும் மறித்த மூன்றாம் நாள் தான் உயிரோடு எழுந்து வருவதாகவும் சொன்னார் அப்படியே அவர் செய்தார் இந்த வரலாற்று உண்மைகளை தேவிட்டும் நபிலும் சேர்ந்து ஆராய்ந்தார்கள் இயேசு உண்மையிலேயே சிலுவையில் மறித்தாரா மறித்த மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தாரா என்று ஆராய்ந்து பார்த்து ஆம் இது மாறாத உண்மை என்ற முடிவுக்கு நபில் வந்தான் நபில் இந்த கட்டத்தை எட்ட மூன்று வருடங்கள் ஆயின குரானை அம்பலப்படுத்த இயேசு சிலுவையில் மறித்தா என்ற ஒரே ஒரு வரலாற்று உண்மை போதும் ஒரு நாள் டேவிட் 
நபிலிடம் நபில் நீ ஏனினும் நச்சீதியை விசுவாசிக்கவில்லை ஏனினும் இயேசுவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று கேட்டான் நபில் என்னதான் இருந்தாலும் இஸ்லாம் நூறு விழுக்காடு சரி என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் கிறிஸ்தவத்தின் மேல் எண்பது எண்பத்தைந்து விழுக்காடு எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தாலும் இஸ்லாத்தின் மேல் என் விசுவாசம் கடுகளவும் குறையவில்லை என்று சொன்னான் அதற்கு தெய்வ நீ கிறிஸ்தவத்தை எப்படி சந்தேக கண்ணோடு கேள்வி கணைகளோடு பார்த்தாயோ விமர்சித்தாயோ அதே போல் இஸ்லாத்தையும் நீ பா நீ இதுவரை அப்படி செய்யவில்லை இரண்டுக்கும் ஒரே அளவுகளை பயன்படுத்து கிறிஸ்தவத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளவை வரலாற்று உண்மைகள் தானா அல்லது புனையப்பட்டவையா என்றெல்லாம் கேட்டது போல இஸ்லாத்தையும் நீ பரீட்சித்து பார் கேள்வி கேட்டுப்பா என்றார் இது நபீலுக்கு பேரிடி ஏனென்றால் குரானை சந்தேகிப்பதா குரானை கேள்வி கேட்பதா ஆ அது நூறு விழுக்காடு தேவனுடைய வார்த்தையாயிற்றே எது சாத்தியமில்லை என்று நபீல் நினைத்தான் அவன் இஸ்லாத்தை ஆராய தொடங்கிய போது அவன் தேடிய எந்த சான்றும் நிறுவனமும் கிடைக்கவில்லை அவன் உடைந்து போனான் இஸ்லாம் உண்மை என்று சொல்வதற்கு ஒரு ஆதாரம் கூட அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை கிறிஸ்துவையும் கிறிஸ்தவத்தையும் பற்றி நபீல் டேவிட்டிடம் கேட்ட கேள்விகளை இப்போது டேவிட் இஸ்லாத்தை பற்றி நபீலிடம் கேட்டான் டேவிட் கேட்ட அத்தனை கேள்விகளையும் நபீல் பொருட்படுத்தவில்லை அசட்டை செய்தான் உதாசீனம் செய்தான் எனினும் உள்ளத்தில் கலக்கம் உள்ளத்தில் அவனுக்கு உண்மை தெரிந்தது இஸ்லாத் நம்பிக்கையை டேவிட் கேள்வி கேட்க தொடங்கினான் முகமது கடவுளின் உண்மையான தீர்க்கத்தரிசி என்பதே இஸ்லாத்தின் மைய கூற்று ஆனால் முதன்மையான ஆதாரங்களையும் சுய வரலாறுகளையும் படித்த பிறகு முகமது தீர்க்கத்தரிசிகள் மிக பெரியவர் என்றும் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த மனிதர் என்பதையும் நியாயமான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நபில் முடிவு செய்தான் ஒரு நாள் இருவரும் வகுப்புக்கு நடந்து போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது டேவிட் நபீலிடம் ஒரு முக்கியமான கேள்வி இத்தனை வருடங்களாக நாம் வாத பிரதிவாதங்களும் ஆராய்ச்சிகளும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆதாரங்களையும் சான்றுகளையும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் காரண காரியங்களை அலசிக்கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவம் உண்மை என்றால் நீ கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவும் பின்பற்றவும் தயாரா விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் ஆம் நான் சத்தியத்தை அறிய விரும்புகிறேன் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் என்று அபில் சொன்னான் இந்த பதிலை சொன்னபில் கிறிஸ்தவம் தான் உண்மை இஸ்லாம் பொய் என்றால் நான் எல்லாவற்றையும் இழக்க நேரிடும் எல்லாவற்றையும் அழிக்க நேரிடும் என் குடும்பம் அழிந்துவிடும் என் கொள்ளு தாத்தா தாத்தா இஸ்லாத்தை பரப்பினார்கள் போதித்தார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் உண்மை இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் நான் இப்போது இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்ற உள்ள குமரன் அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் தேவனே நீ யார் இதுதான் அவனுடைய ஒரு புத்தகத்தின் தலைப்பு அல்லாவை தேடி இயேசுவை கண்டு டேவிட் நபீலிடம் ஜாஷ் மேக்டோவல் சீன் மேக்டோவல் என்பவர்கள் எழுதிய மோர் தான் ஏ கார்பெண்டர் என்ற புத்தகத்தை கொடுத்து வாசிக்க சொன்னான் புத்தகங்கள் வாசிப்பதில் மிகவும் ஆர்வம் உள்ள நபீல் சில மணி நேரங்களில் அந்த புத்தகத்தை வாசித்து முடித்து விட்டான் வாசித்து முடித்தான் என்பதை விட கரைத்து குடித்து விட்டான் அவன் பசி அடங்கவில்லை இன்னும் அதிகமான உணவு தேவைப்பட்டது அந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் தன் புத்தகத்தில் யோவான் நச்செய்தியிலிருந்து நிறைய மேற்கோள்கள் காட்டியிருந்தார் எனவே நபில் யோவான் நச்செய்தியை வாசிக்க தொடங்கினான் வாசிக்க தொடங்கியதும் வேதாகமம் குரானிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என்று தெரிய ஆரம்பித்தது குரானை பொறுத்தவரை வசனங்களுக்கிடையே எந்த தொடர்பும் இருக்காது அவைகள் நம் நீதிமொழிகள் புத்தகம் போல இருக்கும் எல்லாம் தனித்தனி வசனங்கள் அங்கு இட அமைப்புக்கு வேலையே இல்லை அவை வசனங்கள் வர்ணனைகள் விவரங்கள் அவைகளை யாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று யாரும் எதிர்பார்ப்பதில்லை அவைகளை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் கிழிப்பளை போல் ஒப்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நோக்கம் யோவா நச்செய்திய வாசித்த போது அவைகள் கோர்வையான நிகழ்ச்சிகள் என்றும் இட அமைப்பு முக்கியம் என்றும் வசனங்களுக்கிடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்றும் நபில் புரிந்து மேலும் இயேசு சொல்வதையும் அவன் எளிதாக புரிந்து அவர் சொல்வதை புரிந்து கொள்ள விளக்கமோ வியாக்கியோ நம்ம தேவைப்படவில்லை யோவான் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனம் அவனுடைய எண்ணங்களை தவிடுபடியாக்கிற்று ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் என்ற இந்த வசனத்தை டேவிட் ஏற்கனவே நபீலுக்கு மேற்கோள் காட்டியிருந்தார் இயேசு தேவன் என்றால் இஸ்லாம் ஒரு பொய்யான மதமாகிவிடும் என்ற எண்ணம் வந்தவுடன் நபில் வேதாகமத்தை தொடர்ந்து படிக்கவில்லை தனக்கு உதவுமாறும் வழிகாட்டுமாறும் அவன் அல்லாவிடம் ஜெபித்தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என அவனுக்கு தெரியவில்லை டேவிட் நபிலும் ஒரு நாள் ரட்சிப்பை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் 
ரட்சிப்பை பற்றிய முஸ்லீம்களின் கண்ணோட்டம் கிறிஸ்தவர்களின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என்று டேவிட் விரைவில் புரிந்து முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரை பரலோகத்துக்கு செல்வது தான் ரட்சிப்பு ஒருவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற போது அவனுடைய கெட்ட செயல்களை விட நல்ல செயல்கள் அதிகமாக இருந்தால் அவன் பரலோகத்தின் பார்வையில் நல்லவன் என்று கருதப்படுவான் அதன்பில் அவன் பரலோகத்துக்கு செல்வான் அவர்களை பொறுத்தவரை குற்றம் பாவம் பாவ மன்னிப்பு என்பவைகளெல்லாம் கிடையாது ஒருவனுடைய செயல் கனத்துக்குரியதால் அது கனவீனமானதா அதனால் நற்பெயர் ஏடு ஏற்படுமா அல்லது களங்கம் ஏற்படுமா என்பதுதான் காரியம் ஒரு முஸ்லீம் தவறு செய்கிறான் என்றும் அவன் செய்யும் தவறு வேறு யாருக்கு தெரியாது என்றும் அதனால் அவன் குடும்பத்துக்கு எந்த அவமானமும் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியானால் அவனுடைய செயல் சரி என்றே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஆனால் அவனுடைய செயல் தெரிய வந்தான் அதனால் அவனுடைய குடும்பத்துக்கு அவமானம் ஏற்பட்டால் அவனுடைய கௌரவம் குறைந்தால் அது ஒரு பிரச்சனை எனவே கனத்துக்குரியதா கனவீனமானதா நற்பெயரா களங்கமா என்பதுதான் காரியமே தவிர குற்றமா குற்றமற்றதா என்பதல்ல காரியம் எனவே நபிலால் பாவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறது என்ற உண்மையை போல தான் ஒரு பாவி என்ற உண்மை நபிலுக்கு புரிந்தது ஆனால் அதை அவன் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நான் ஒரு பாவி என் பாவத்துக்கு பரிகாரமாக நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க பாவமற்ற இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டி இருந்தது எனவே அவர் வந்தார் என் பாவத்துக்கு பரிகாரமாக சிலுவையில் மறித்தார் தம் சிலுவை மரணத்தின் மூலம் பாவத்துக்கு முடிவு கட்டினார் என்பதை நபிலால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய முஸ்லீம் மனம் இதை ஏற்க மறுத்தது என்பதை விட புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை இயேசு கிறிஸ்து ஏன் மறிக்க வேண்டும் அப்படியானால் தேவன் ரத்தத்தை குடிக்கிறாரா என்ற கேள்வி அவனுக்குள் எழுந்தது இந்த காரியத்திலும் டேவிட்டின் பதிலை கேட்டு நபில் திணறி நான் திக்கு முக்காடினான் நபில் உன் கூற்றின்படி ஒருவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்பதுதான் காரியம் என்றால் ஒருவனுடைய தீமையை விட நன்மை அதிகமாக இருந்தால் அவன் பரலோகத்துக்கு செல்வான் என்றால் பரலோகத்தில் நிறைய பாவிகள் இருப்பார்கள் இல்லையா அப்படியானால் பரலோகம் பரிபூர்ணமான பரிசுத்தமான இடம் இல்லையா ஏனென்றால் அவங்கள் பாவிகள் இருக்கிறார்களே தேவனுடைய பிரசனத்தில் பாவம் எப்படி இருக்க முடியும் அல்லா பாவிகளை நேசிப்பதில்லை என்று உன் குரான் கூறுகிறதே என்று கேட்டான் உடனே நபில் டேவிட் உன் கூற்றின்படி பார்த்தால் யாரும் பரலோகத்துக்கு செல்ல முடியாது யாருக்கும் எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை என்றான் உடனே டேவிட் இல்லை இல்லை நபில் நம்பிக்கை இருக்கிறது தேவனுடைய கிருவையே நம்பிக்கை என்றான் ஆனால் தேவன் இந்த கிருவையை ஏன் எனக்கு தர வேண்டும் என்பது நபிலின் வாதம் ஏனென்றால் அவர் என்னை நேசிக்கிறார் இது டேவிட் நான் ஒரு பாவி அப்படி இருக்கையில் தேவன் ஏன் என்னை நேசிக்க வேண்டும் தேவன் பாவிகளை நேசிப்பதில்லை எனவே அவர் ஏன் என்னை நேசிக்கிறார் இது நபில் ஏனென்றால் அவர் உன் அப்பா இது டேவிட் நபில் ஒரு கணம் தடுமாறினான் தேவன் என் அப்பாவா நபில் பிறந்தபோது அவனுடைய அப்பா அவனை தன் கரங்களில் ஏந்தி அவன் காதுகளில் ஓதிய வார்த்தைகள் அவனுக்கு தெரியும் அந்த நாளிலிருந்து தன் அப்பா தன்னை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் பராமரிக்கிறார் போஷிக்கிறார் என்று நபிலுக்கு தெரியும் இந்த அன்பை பெற தான் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆயினும் தேவனை தன் அப்பாவாகவும் தன்னை அவருடைய மகனாகவும் அவன் சிந்தித்ததே இல்லை யோவான் எட்டு ஐம்பத்தி எட்டில் ஆபிரகாம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு கூறியிருப்பதை நபில் பார்த்தான் யாத்ராகமும் மூன்று பதினாலில் தேவன் மோசையிடம் தன் பெயர் இருக்கிறேன் என்று சொன்னதையும் மார்க் பதினான்கு அறுபத்தி இரண்டில் பிரதான ஆசாரியரின் நீ தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா என்ற கேள்விக்கு இயேசு ஆம் நான் அவர்தான் என்று சொன்ன பதிலையும் வாசித்த போது நபிலுக்கு விடை கிடைத்தது வேதாகமம் நம்பத்தக்கதல்ல இயேசு தேவன் இல்லை வேதாகமத்தில் உள்ளவை புனையப்பட்டவை என்று எண்ணியிருந்த நபிலின் மனக்கோட்டை இடிய ஆரம்பித்தது தேவிட்டும் விடவில்லை நபிலின் கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் ஆணித்தரமாக பதிலளித்தான் அவனுடைய வெற்று கூற்றுகளை ஆதாரங்களோடு மறுத்தான் இயேசுவோடு வாழ்ந்தவர்கள் எழுதினார்கள் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் பேசியவைகளை கேட்டவர்கள் எழுதினார்கள் வேதாகமும் குறிப்பிடும் வரலாறும் உண்மைகளும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புகளும் ஒத்துப்போகின்றன என்று போதுமான நிறுவனங்களையும் டேவிட் முன்வைத்தான் ஆயினும் நபில் தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ள இன்னும் தயாராக இல்லை வேதாகம் நம்பத்தக்கது என்றும் இயேசு தான் தேவன் என்று சொன்னார் என்றும் தெளிவாக தெரிந்த பிறகும் நபில் அசையவில்லை 
எவ்வளவு அதிகமாக வாசித்தார்களோ பேசினார்களோ அவ்வளவு அதிகமாக நபி தெளிவடைந்தான் நச்செய்தி உண்மை என்று நிச்சயமாக தெரிந்தது கிறிஸ்தவம் உண்மை கிறிஸ்தவம் கூறுபவர்களும் கோருபவைகளும் உண்மை என்று தெளிவாயிற்று மூன்று ஆண்டுகள் கடந்தன டேவிட் சொன்ன அனைத்தும் உண்மை என்று உறுதியாக தெரிந்த பிறகும் அவன் இஸ்லாத்தை கைவிட தயாராக இல்லை காரண காரியங்களை அலசி பார்ப்பது வேண்டுமானால் நிறுத்திக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தான் தான் இப்போது ஒரு வெறுமையான கூடு போல் இருப்பதாக நபில் உணர்ந்தான் நபில் இதுவரை தன் விசுவாசமே உண்மை என்றும் அதில் உறுதியாகவும் வைராக்கியமாகவும் துடிப்பாகவும் இருந்தான் தான் ஒரு முஸ்லீம் என்பதில் அவன் பெருமைப்பட்டான் தான் ஒரு முஸ்லீம் என்பதுதான் அவனுடைய அடையாளமாக இருந்தது முஸ்லீம் சமுதாயம் முஸ்லீம் கலாச்சாரம் இவைகளில் அவன் பெருமைப்பட்டான் காரண காரியங்களின்படி கிறிஸ்தவம் உண்மை என்று தெரிந்த பிறகும் அவன் கிறிஸ்தவ நச்சியை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தான் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா முடிந்த அன்று இருவரும் காரில் வந்து உட்கார்ந்தார்கள் டேவிட் நபிலை பார்த்து நபி தேவன் தம்மை உனக்கு வெளிப்படுத்துவான் இது அவருடைய வாக்குறுதி என்று சொன்னான் வாதங்கள் விவாதங்கள் ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் முடிந்துவிட்டன என்று அவனுக்கு தெரியும் இப்போது அவன் தேவனுடைய இரக்கத்தை வேண்ட வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது போல் உணர்ந்தான் ஜெபிக்கும் இடத்துக்கு போனான் வழக்கமான ஜபத்தை ஜெபித்தான் அல்லா எனக்கு சத்தியத்தை காண்பியும் ஒரு கனவின் மூலம் நீர் அல்லாவா இயேசுவா என்று யார் எனக்கு தெரிவியும் என்று கேட்டான் தேவன் மக்களோடு நேரடியாக பேசுவார் என்று முஸ்லீம்கள் நம்புவதில்லை ஒருவேளை பெரிய தீர்க்கதரிசிகளிடம் வேண்டுமானால் பேசக்கூடும் என்றும் ஆனால் அவர் கனவுகள் தரிசனங்கள் மூலம் பேசுவார் என்றும் அவர்கள் உறுதியாக நம்புகிறார்கள் இஸ்லாத்தில் கனவுகளும் தரிசனங்களும் மிகவும் முக்கியமானவை கனவுகளுக்கு வியாக்கியானம் கொடுப்பதை பற்றிய பல புத்தகங்கள் தன் பெற்றோரிடம் இருப்பது நபிலுக்கு தெரியும் வழிகாட்டுவதற்காகவும் எச்சரிப்பதற்காகவும் முன்னுரைப்பதற்காகவும் தேவன் கனவுகளை பயன்படுத்துகிறார் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் பல வழிகளில் கனவுகளுக்கு வியாக்கியானம் செய்தார்கள் கனவுகளையும் தரிசனங்களையும் அவர்கள் மிகச் சிரத்தையுடன் எடுத்துக் கொண்டார்கள் டேவிட் வேதாகமம் கனவுகளை பற்றி என்ன சொல்கிறது வேதாகமத்தில் யாராவது கனவுகள் கண்டதாகவோ தரிசனம் கண்டதாகவோ இருக்கிறதா என்று நபில் டேவிட்டிடம் கேட்டான் ஆம் பழைய ஏற்பாட்டில் யோசியப்பு புதிய ஏற்பாட்டில் யோவான் இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள் என்று டேவிட் சொன்னான் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று வேதாகம் கூறுகிறது நபிலுக்கு தெரியும் எனவே தேவன் தன் ஜபத்திற்கு பதில் தருவார் என்று நபில் உறுதியாக நம்பினான் அல்லாவோ இயேசுவோ யாராக இருந்தாலும் சரி தேவன் நபிலின் ஜபத்திற்கு பதிலளித்தார் ஆனால் உடனே பதில் கொடுக்கவில்லை டிசம்பரில் இரண்டாயிரத்தி நான்கு முதல் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை நபில் மூன்று தெளிவான கனவுகளை கண்டான் அவைகளின் மூலமாகவும் கிறிஸ்தவம் உண்மை என்றும் தான் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவன் புரிந்து கொண்டான் நபியில் மருத்துவ மே மேற்படிப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தான் முதல் பருவம் முடிந்திருந்தது அவனுடைய அப்பா அவனுக்கு அன்பளிப்பாக அவனை புளோரிடாவுக்கு விடுமுறைக்கு கூட்டிச் சென்றார் அவனும் அவனுடைய அப்பாவும் மட்டுமே நிறைய காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள அருமையான நேரம் நபியலின் கல்லூரியை பற்றி படிப்பை பற்றி நண்பர்களை பற்றி ஆய்வகங்களில் நடக்கும் வேடிக்கையான காரியங்களை பற்றி அவனுடைய ஈடுபாடுகளை பற்றி என பல்வேறு காரியங்களை பற்றி அவனுடைய அப்பா கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் அவருடைய அப்பாவும் கடற்படையில் தன் அனுபவங்களையும் சுவையான நிகழ்ச்சிகளையும் பகிர்ந்து கொண்டார் ஆனால் நபீலின் உள்ளத்தில் ஆழத்தில் அமைதி இல்லை ஒரு வகையான கலக்கம் தன் உள்ளத்தில் இருக்கும் குழப்பத்தையும் கேள்வியையும் சந்தேகத்தையும் பற்றி தன்னை மிகவும் நேசித்த அப்பாவிடம் கூட ஒரு வார்த்தை பேச முடியவில்லை இருவரும் தங்கியிருந்த அறையில் ஒரு நாள் இரவு அவனுடைய அப்பா உறங்கி கொண்டிருக்கையில் நபியில் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து தேவனே நீர் யார் என்று எனக்கு காண்பிக்கும் என்று ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் இரவு நேரம் அறை இருட்டாக இருந்தது இரவு விளக்கு மட்டும் மங்களாக எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் திடீரென்று அறையில் கும் இருட்டு நபிலுக்கு முன் ஏதோ ஒன்று தோன்றியது அவனுக்கு முன்னால் இருந்த சுவர் மறைந்து விட்டது அதற்கு வெளியே பரந்த வயல்வெளி அந்த வயல்வெளியில் அநேக மரச்சிலுவைகள் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் ஒளி வீசும் சிலுவைகள் அந்த வெளிச்சம் அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது எங்கு பார்த்தாலும் ஒளிரும் சிலுவைகள் தரிசனம் மறைந்தது இது தேவனிடமிருந்து வந்த தரிசனமா இது நான் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கும் நச்செய்தியை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதற்கும் தேவன் தரக்கூடிய செய்தியா அல்லது ஒருவேளை இது சாத்தானின் வஞ்சகமாக இருக்குமோ இது போன்ற ஆராய்ச்சியை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்கான எச்சரிக்கையோ 
ஒருவேளை இது என் பயண கலைப்பினால் ஏற்பட்ட பிரமையோ இல்லை பயண கலப்பினால் வந்த பிரமை என்று நான் இதை ஒதுக்கிவிட போவதில்லை என்று நினைத்து கொண்டே ஊக்கமாக ஜெபித்தான் தேவனே இது நியாயமில்லை எனக்கு இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் இந்த தரிசனம் போதாது இந்த முறை நீர் எனக்கு ஒரு கனவு தருவீரா என்று கேட்டான் தேவன் தாராள மனப்பான்மையோடு ஒரே ஒரு கனவு இல்லை மூன்று விசித்திரமான கனவுகளை கொடுத்தார் இந்த கனவுகளை பற்றி யாரிடமாவது பேசலாமா வேண்டாமா என்று சிந்தித்து பார்த்த பின் டேவிட்டோடும் தன் அம்மாவோடும் பேசலாம் என்று முடிவு செய்தான் அம்மா தன் கனவுகளுக்கு தெளிவான விளக்கம் தர முடியும் என்று நபீல் நினைத்தான் மூன்றாவது கனவு மிக தெளிவாக இருந்தது இதோ இது அவன் கண்ட மூன்றாவது கனவு அவன் ஒரு மசூதியில் இருந்து வெளியே செல்லும் படிக்கட்டுகளில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் மக்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் தரையில் விரிக்கப்பட்டிருக்கும் கம்பளத்தில் உட்கார்கிறார்கள் அவன் அவர்களை படிக்கட்டிலிருந்து ஒரு பார்வையாளன் போல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போது அவனுடைய அம்மாவும் அங்கு வருகிறார் அவரும் போய் கம்பளத்தில் அமர்கிறார் இதை பார்த்ததும் நபீலுக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது அவனுடைய அம்மா தரையில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவன் உயரமான படிக்கட்டில் உட்கார்ந்திருப்பது அம்மாவுக்கு செய்யும் அவமரியாதை என்பதால் அவன் படிக்கட்டிலிருந்து எழுந்திருக்க முயல்கிறான் ஆனால் அவனால் அசையக்கூட முடியவில்லை படிக்கட்டிலிருந்து எழுந்து போய் கம்பளத்தில் உட்கார கடும் பிரயத்தனம் செய்கிறான் முடியவில்லை அவனால் நகரக்கூட முடியவில்லை நபீல் இந்த கனவை தன் அம்மாவிடம் சொன்னான் படிக்கட்டுகள் அந்தஸ்தின் உயரத்தை அல்லது வளர்ச்சியை குறிக்கின்றன ஒருவேளை நீ உயரை எழும்புவாய் உன் அந்தஸ்து உயரும் இது நேர்மறையான கனவு ஒருவேளை மதம் சார்ந்த உன் அறிவு வளரும் என்பதையும் நீ பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்பதையும் இது குறிக்கலாம் மேலும் நீ அங்கு ஒரு பார்வையாளனாயிருக்கிறாய் பிற மக்களோடு கம்பளத்தில் இல்லை நான் கம்பளத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் உன்னால் அசையக்கூட முடியவில்லை அதன் பொருள் என்ன என்று ஒரு வகையாக அவருடைய அம்மா அந்த கனவுக்கு வியாக்கியானம் செய்தார் அதற்கு மேல் அவருடைய அம்மாவால் அவனுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியவில்லை ஆனால் இந்த கனவு நேர்மறையானது என்று அவர் சொன்னார் நபில் குழம்பி போனான் எனவே இந்த கனவை அவன் டேவிட்டிடமும் சொன்னான் நபில் நீ மசூதியிலிருந்து வெளியே வருகிற படிக்கட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறாய் நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாக வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் உன்னை அடித்து தூக்கி வெளியே எரிய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா என்று கேட்டான் டேவிட் சொல்வது சரி என்று நபில் தன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உணர்ந்தான் ஆனால் அவன் பயந்தான் மிகவும் வேதனையாக இருந்தது இதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையின் வேதனையின் ஆரம்பம் தேவன் வெளிப்பாடுகள் தரிசனங்கள் கனவுகள் மூலம் பேசினார் ஆயினும் நபியில் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை அதற்கு நேர்மாறாக செயல்பட்டான் அவன் தன் கேள்விகளுக்கெல்லாம் இஸ்லாத்தில் பதில் தேட மும்முரமாக முயன்றான் அவன் தன் அப்பாவுடன் சேர்ந்து ஐரோப்பாவில் உள்ள மசூதிகளுக்கு சென்றான் இஸ்லாமிய அறிஞர்களையும் இமாம்களையும் சந்தித்து பேசினான் தேவனிடமிருந்து அவன் இன்னும் அதிகமாக காரியங்களை எதிர்பார்த்தான் ஆனால் எதுவும் வரவில்லை தேவன் இதுவரை தனக்கு சொன்னவைகளை விட இன்னும் அதிகமாக இதற்கு மேல் தேவை இல்லை என்று அவனுடைய இருதயத்தில் அவனுக்கு உறுதியாக தெரியும் மனமும் அதை உறுதிப்படுத்தியது ஆனால் தான் எடுக்க போகும் முடிவின் விளைவையும் அதற்காக தான் கொடுக்க வேண்டிய விலையையும் எண்ணி பார்த்து தயங்கினான் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து நபில் தன் மருத்துவ படிப்பை தொடர்ந்தான் அப்போது அவன் குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போய் ஓர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தனியாக தங்க வேண்டியிருந்தது அவனுடைய குடும்பத்தை பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய காரியம் அமெரிக்காவில் பதினைந்து அல்லது பதினாறு வயதில் பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோரை விட்டு தனியாக வாழப்போய் விடுவார்கள் அவனுக்கு பிரம்மாண்டமான பிரியாவிடை கொடுத்து அனுப்ப அவனுடைய உற்றார் உறவினர்கள் சமுதாயத்தினர் என நிறைய பேர் கூடினார்கள் கொண்டாடினார்கள் அவன் வேறொரு மாநிலத்துக்கு செல்லவில்லை அவனுடைய புதிய குடியிருப்பு அவனுடைய வீட்டிலிருந்து இருபது நிமிட கார் பயணம் துறந்தான் அவ்வளவு அருகில் கூடியிருந்த அனைவரும் நபீலை குறித்து மிகவும் பெருமைப்பட்டார்கள் சிரிப்பலைகள் விசாரிப்புகள் அன்பின் பரிமாற்றங்கள் என கூட்டம் களை கட்டியிருந்தது ஆனால் நபீலின் இருதயம் கனத்தது தான் தீர்மானிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று அவன் உணர்ந்தான் எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்று அவனுக்கு தெரியும் கொடுக்க வேண்டிய விலை எண்ணி பார்த்தான் இதோ இவர்களையெல்லாம் இழக்க வேண்டும் இது போன்ற குடும்ப உறவு இனி கிடையாது குடும்பத்திலிருந்தும் சமூகத்திலிருந்தும் முற்றிலும் துண்டிக்கப்படுவேன் இதயம் வெகுவாய் கனத்தது அந்த கூட்டத்தின் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் அனுபவிக்க விரும்பினான் இதுதான் நான் இவர்களோடு சேர்ந்து சிரிக்கிற கடைசி நாளாக இருக்கக்கூடும் நான் தனியாக வசிக்கப் போகும் நாள் நான் இவர்களையெல்லாம் விட்டு பிரியும் நாள் துக்கம் சோகம் நெஞ்சு அடைத்தது கலக்கம் பொந்தளிப்பு குமுற பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றான் அமைதி இல்லை தன் புதிய குடியிருப்புக்கு சென்றான் இருதயம் அமைதிப்படவில்லை கீழே அமர்ந்தான் ஆறுதல் தேவைப்பட்டது 
தன் ஆத்ம வலியை குறைக்க அவனுக்கு நிவாரணம் தேவைப்பட்டது குரானை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தான் நான்கு வயதிலிருந்து வாசிக்கிறான் நன்கு பரிச்சயம் ஆறுதலான வார்த்தைகள் எங்காவது இருக்குமா என்று தேடி தேடி பார்த்தான் ஒரு வசனம் கூட கிடைக்கவில்லை எல்லாம் கடமைகளையும் நிபந்தனைகளோடு கூடிய அன்பையும் பொறுப்பையும் பற்றியுமே இருந்தன அவன் தேடிய ஆறுதலான வார்த்தைகள் அங்கு இல்லை குரான் தன் துன்பத்தில் தனக்கு உதவாது என்று முதன் முறையாக நினைத்தான் அது வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமற்றது என்று தோன்றியது சத்து போன புத்தகம் போல் உணர்ந்தான் எங்கும் போகாததால் டேவிட் தனக்கு தந்திருந்த வேதாகமத்தை எடுத்தான் எங்கு தொடங்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் தனிப்பட்ட வழிநடத்துவதற்காக இதற்கு முன் நபியில் வேதாகமத்தை வாசித்ததில்லை புதிய ஏற்பாட்டை தொடங்குவதுதான் சரியாக இருக்கும் நினைத்து புதிய ஏற்பாட்டை வாசிக்க தொடங்கினான் மத்திய உணர்ச்சி இதை புரட்டினான் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் என்ற வசனம் அவன் கண்ணில் பட்டது என்னது துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்களா ஏசு இப்படி கூறுகிறாரா தொடர்ந்து வாசித்தான் நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் இதோ இங்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார் இவர் உடைந்தவர்களை ஆறுதல் படுத்துகிற தேவன் நீதிமான்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லவில்லை நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார் இவர் உடைந்து போன உள்ளங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் இங்குதான் நபீல் இயேசுவை தனிப்பட்ட விதத்தில் சந்தித்தான் அவன் தொடர்ந்து வாசித்தான் வேகமாக இல்லை மெதுவாக அவன் தன் வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இந்த கிராஸ் ரெஃபரன்ஸை எடுத்து வாசித்தான் மத்தியின் அச்சீதியில் மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்க பண்ணுகிறவன் எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்திற்கு என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்க பண்ணுவேன் மனுஷர் முன்பாக என்னை மறுதளிக்கிறவன் எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்திற்கு என் பிதாவின் முன்பாக மறுதளிப்பேன் என வசனங்களை வாசித்த போது நான் அவரை மனதளவில் ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியாக இருக்க முடியாது நான் என் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்தது தொடர்ந்து வாசித்தான் வாசித்த போது இயேசுவும் அவனும் உரையாடியது போல் இருந்தது அவன் பூமியின் மேல் சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் என்று எண்ணாதிருங்கள் சமாதானத்தை அல்ல பட்டயத்தை அனுப்ப வந்தேன் எப்படி எனில் மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் ஒரு மனுஷனுக்கு சத்துரு கிழவன் வீட்டாரே தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் என் நிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை காப்பான் என்ற வசனங்களை தொடர்ந்து வாசித்தான் தன் ஜீவனை காத்துக் கொள்கிறவன் அதை இழந்து போவான் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை காத்துக் கொள்வான் என்ற வசனத்தை வாசித்த போது தேவன் தன்னை மறிப்பதற்கு அழைக்கிறார் என்று நபியில் உணர்ந்தான் தன் ஜீவனை இழப்பதுதான் தன் ஜீவனை காப்பதற்கான வழி என்ற வாக்குறுதியை நபில் உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டு செயல்பட ஆரம்பித்தான் இப்படி பல ஆண்டுகள் போராடிய பிறகு நபில் குரேஷி தன் வாழ்க்கையை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தான் ஆனால் நபில் இதை பற்றி யாரிடமும் எதுவும் சொல்லவில்லை சில நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நபில் டேவிட்டோடும் அவன் மனைவி மேரியோடும் சேர்ந்து சபைக்கு செல்ல தீர்மானித்தான் அன்று டேவிட் சபையில் சில வாலிபர்களுக்கு வேதபாட வகுப்பு நடத்த வேண்டியிருந்தது மத்தியின் அச்சீதியின் ஐந்து ஆறு ஏழாம் அதிகாரங்களில் உள்ள இயேசுவின் மலைப்பிரசங்கத்தை அவர்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நபில் அந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டான் அந்த வகுப்பில் கேட்கப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் அங்கிருந்த வாலிபர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்பதை பற்றி கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலும் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸும் சொன்னான் அது மட்டுமல்ல அந்த வசனத்துக்கும் பழைய பாட்டில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தையும் எடுத்துரைத்தான் பேதபாட வகுப்பு முடிந்த பிறகு டேவிட் நபிலிடம் நபில் நீ ஒரு கிறிஸ்தவனை போல் பேசுகிறாய் செயல்படுகிறாய் என்று சொன்னான் அதற்கு நபில் ஆம் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் தான் என்று அவனால் சொல்ல முடியவில்லை இன்னும் தயக்கம் போகவில்லை தைரியம் வரவில்லை இது அவனுக்கு விசித்திரமாக தோன்றியது ஒரு வாரம் கழிந்தது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை டேவிட்டும் அவனுடைய சில நண்பர்களும் சபைக்கு சென்றார்கள் ஆராதனை முடிந்த பிறகு அவர்கள் அருகில் இருந்த சீன உணவகத்துக்கு சென்றார்கள் நபிலும் கூட சென்றான் எல்லாரும் சாப்பிடுவதற்கு முன் சாப்பாட்டுக்காக தான் ஜெபிக்க விரும்புவதாக நபில் சொன்னான் என்னது கிறிஸ்தவர்கள் சாப்பிட போகிறார்கள் ஆனால் ஜெபிக்க போவது ஒரு முஸ்லீமா என்று டேவிட் வியந்தான் நபில் அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் உணவுக்காக ஜெபித்தான் கடைசியில் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவின் பெயரால் ஆமன் என்று சொல்லி முடித்தான் எல்லாரும் அவனை முறைத்து பார்த்தார்கள் ஒருவன் நீ கிறிஸ்தவனாகிவிட்டா என்று தெரிகிறது என்று சொல்லி அவனை கட்டி தழுவினான் எல்லாரும் அவனை அன்போடு வாழ்த்தினார்கள் டேவிட் 
வாயடைத்து போனான் அவனுடைய நண்பர்கள் கடைசியாக நீ ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆகிவிட்டாய் இதை எங்களுக்கு சொல்ல நீ தெரிந்தெடுத்த இடம் இந்த சீன உணவகம் என்றார்கள் ஆயினும் அவனால் தன் பெற்றோரிடம் இதை சொல்ல முடியவில்லை தாமதப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தான் தள்ளி போட்டுக் கொண்டே இருந்தான் விரைவில் அவன் ஞானஸ்தானமே பெற்றான் ஆனால் அவன் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு முன் அவன் கிறிஸ்தவனாகிவிட்டதை அவனுடைய பெற்றோர் தெரிந்து கொண்டார்கள் அவன் சொல்லி தெரியவில்லை தற்செயலாக அவனுடைய மடிக்கணினியில் வந்த ஒரு குறுஞ்செய்தியை பார்த்து அவர்கள் அதை தெரிந்து கொண்டார்கள் அவன் விரைவில் ஞானஸ்தானம் பெறவிருப்பதை அறிந்த அவனுடைய ஒரு நண்பன் அவனுக்கு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தான் அதை அவர்கள் பார்த்துவிட்டார்கள் அவனும் அவனுடைய அப்பாவும் உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் அவனுடைய பெற்றோர் கண்ணீர் வெள்ளத்தில் மூழ்கினார்கள் அவனுடைய அப்பா இப்படி அழுததை நபில் பார்த்ததே இல்லை கதறி அழுதார் கண்களில் கண்ணீர் வெளிந்தோட நபில் இன்று என் முதுகெலும்பு உடைக்கப்பட்டு எடுத்து வெளியே எரியப்பட்டது போல் உணர்கிறேன் என்று கூறினார் நபில் பிறந்தவுடன் அவனை தன் கரங்களில் ஏந்தி அவன் காதுகளில் ஜபம் ஓதியவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு ஒரு கதாநாயகன் போல் தோன்றியவர் இப்போது அவனுடைய கண்ணதிரே கலங்கி கதறி அழுகிறார் அவர் இவ்வளவு சோகத்தில் மூழ்கியிருப்பதை நபிலால் தாங்க முடியவில்லை தேவனே என்னால் இதை காண சகிக்க முடியவில்லை என்னை கொன்று போடும் என நபில் கதறினான் அவ்வளவு வலி துடித்தான் அவனுடைய அம்மா சுக்குநூறாக உடைந்து போனார் நோய்வாய்ப்பட்டார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்கள் அவர் நீ ஏன் இப்படி துரோகம் செய்தாய் ஏன் எங்களை நீ மறுதளித்தாய் என்று கேட்டு துடித்தார் பெற்றோர் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒதுக்கி விடுவார்கள் என்று நபியில் எதிர்பார்ப்பான் அவனுடைய பெற்றோர் அவனை உடனடியாக ஒதுக்கிவிடவில்லை அது அவனுடைய சமுதாயத்தில் சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு காரியம் ஒருவன் கிறிஸ்தவனானால் அவனை அவர்களுடைய சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் நபில் இஸ்லாத்தை விட்டு கிறிஸ்தவனானதை அவனுடைய பெற்றோர் பெரிய அவமானமாக கருதினார்கள் எனினும் தான் ஆடவிட்டாலும் தன் தசையாடும் என்பதற்கிணங்க அவர்களால் நபிலை ஒதுக்க முடியவில்லை விளக்க முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்கள் கோபத்தை டேவிட்டின் மேல் காட்டினார்கள் அவனை அயோக்கியன் என நினைத்தார்கள் அவன் தான் தன் மகனை மூளை செலவை செய்து விட்டதாக நினைத்தார்கள் எனவே அவர்கள் அவனை மனநல மருத்துவரிடம் அழைத்து சென்று ஆலோசனை பெற்றார்கள் நபில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்று எனக்கு புரிகிறது என் பெற்றோர் கோபமாக இருக்கிறார்கள் நான் கிறிஸ்தவனானதை என் பெற்றோரால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை அவர்களுக்கு தான் ஆலோசனை தேவை என்று அவன் மருத்துவர்களோடு விவாதித்தான் தங்கள் மகன் தங்களுக்கு துரோகம் இழைத்து விட்டதாகவே அவனுடைய பெற்றோர் நினைத்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை கண்ணீரில் கழிந்தது கரைந்தது தொடர்ந்து அறிவுரைகள் போதனைகள் வாதங்கள் உராய்வுகள் கூர்மையான தடித்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் எல்லாம் வெளிவந்தன சில ஆண்டுகள் கழித்து நபீல் மிச்சேல் என்ற ஒரு அமெரிக்க கிறிஸ்தவ பெண்ணை திருமணம் செய்தான் அவனுடைய பெற்றோர் இதையும் விரும்பவில்லை சம்மதிக்கவில்லை ஆமோதிக்கவில்லை ஆசிர்வதிக்கவில்லை திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை அத்தோடு நபிலை அவர்கள் தலை முழுகிவிட்டார்கள் இத்தனை வருட போராட்டத்தின் விளைவாக கிறிஸ்துவின் அச்சீதி அறிவிக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியமும் பாரமும் நபிலுக்குள் ஏற்பட்டிருந்தன டேவிட்டுக்கும் அதே பாரம் இருந்தது இருவரும் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பேசினார்கள் நபில் பல்வேறு இடங்களில் பலரோடு தர்க்கித்து பேசினான் பல சபைகளில் தன் சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் மேலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன கிறிஸ்தவனான பிறகு கிறிஸ்துவை தவிர வேறொன்றை பற்றியும் அவன் கவலைப்படவில்லை கிறிஸ்தவன் ஆவதற்கு முன் அவனுக்குள் பல்வேறு கவலைகளும் பயன்களும் இருந்தன இப்போது அவைகள் மறைந்து விட்டன அவன் பெரிய விடுதலை அனுபவித்தான் பல காரியங்களை அவன் தெளிவாக பார்த்தான் குறிப்பாக பாவத்தை குறித்த ஒரு ஆழமான புரிதல் உண்டாயிற்று பாவம் ஒரு மனிதனுடைய கண்களை எப்படி குருடாக்குகிறது என்பதை அவன் தெளிவாக பார்த்தான் மேலும் பாடுகளை குறித்த துன்பங்களை குறித்த அவனுடைய புரிதலும் வித்தியாசமாக இருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக துன்பப்படுவதற்கு கூட தகுதி வேண்டும் என்று அவன் உணர்ந்தார் இயேசு மிகவும் அற்புதமானவர் அவரை பின்பற்றுவதற்கும் அவருக்காக துன்பப்படுவதற்கும் அவர் தகுதியானவர் என்று நபியில் உறுதியாக விசுவாசித்தான் இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு விலைக்கரையும் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அதன் வலியை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் குடும்பத்தின் பிரிவினையை தவிர்க்க முடியாது இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு இவையெல்லாம் தகும் என்று நபிலுக்கு தெளிவாயிற்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நபில் நித்தியத்திற்குள் நுழையும் வரை ஒரு இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்டரின் ஆதரவோடு உலகின் பல நாடுகளுக்கு சென்று கிறிஸ்துவின் அச்சீதியை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அறிவித்தார் குறிப்பாக இஸ்லாத்தை குறித்த பொது விவாதங்களில் கலந்து கொண்டார் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து மருத்துவமனையில் படுக்கும் வரை எப்போதும் பயணம் தான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதை பற்றிய தன் சாட்சியை சீக்கிங் அல்லா ஃபைண்டிங் ஜீசஸ் 
ஏ டிவோட் முஸ்லிம் என்கவுண்டர்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி என்ற புத்தகத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலும் ஆன்சரிங் ஜிகாத் ஏ பெட்டர் வே ஃபார்வேர்ட் என்ற புத்தகத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாதத்திலும் நோ காட் பட் ஒன் அல்லா ஆர் ஜீசஸ் ஏ ஃபார்ம் அ முஸ்லீம் இன்வெஸ்டிகேட்ஸ் த எவிடன்ஸ் ஃபார் இஸ்லாம் அண்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி என்ற புத்தகத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட் மாதத்திலும் எழுதி வெளியிட்டான் சீக்கிங் அல்லா ஃபைண்டிங் ஜீசஸ் என்ற புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நியூயார்க் டைம்ஸ் பெஸ்ட் செல்லராக மாறியது நபீல் அந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த புதிய எழுத்தாளராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் கிறிஸ்டியானிஸ்ட் டுடே என்ற இதழில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் வளர்ந்து வரும் மத தலைவர்களை பற்றிய அட்டை படத்தில் முப்பத்தி மூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட முப்பது பேரில் நபீல் ஒருவனாக அறிவிக்கப்பட்டான் நபீலும் அவனுடைய நண்பர்கள் டேவிட் வுட் பால் ரஸ்கல்லா ஆகியோர் அமெரிக்காவின் பல இடங்களில் நடந்த பல்வேறு விழாக்களுக்கு சென்று அவைகளில் பங்கு பெற்றவர்களுடன் தங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை பற்றி அமைதியான முறையில் உரையாடினார்கள் ஒரு முறை அவர்கள் மூவரும் ஜூன் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று டியர்போன் அரபு விழாவில் கலந்து கொண்டவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்கள் ஆனால் அந்த அரபு விழாவை ஏற்பாடு செய்த சில ஊழியர்களும் அதில் பங்கு பெற்ற சிலரும் கொடுத்த தவறான தகவலின் அடிப்படையில் நபீலும் அவனுடைய நண்பர்களும் மத நல்லிணக்கத்தை குலைக்கும் வகையில் அமைதியை மீறினார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டிற்காக கைது செய்யப்பட்டார்கள் டியர்போன் மேயர் ஜான் பி ஓ ரெய்லி ஜூனியரும் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை நியாயப்படுத்தி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார் அவர்கள் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டபோது முஸ்லிம் இளைஞர்கள் சிலர் அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்பதையும் நபீலும் அவருடைய நண்பர்களும் அமைதியாக பதிலளிப்பதையும் நிரூபிக்கும் வீடியோ ஆதாரத்தை நீதிமன்றத்தில் வழங்கினார்கள் எனவே அவர்கள் மூவரும் அமைதியான உரையாடலைத்தான் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் என்று டியன்போன் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு மூவரும் மேயர் ஓ ரெய்லி காவல்துறை தலைவர் ரொனால்டு ஹடார்ட் பதினேழு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக தனித்தனி சிவில் வழக்குகளை தொடர்ந்தார்கள் அவர்கள் சார்பாக அமெரிக்க சுதந்திர சட்ட மையம் வாதிட்டது குரேஷி உட் ரஸ்கல்லா ஆகியோருக்கு ஆதரவாக நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது டியன்போன் அரசியலமைப்பு உரிமைகளை மீறியதாகவும் அவர்களை கைது செய்வதற்கு சட்டத்தில் எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்றும் நீதிமன்றம் கண்டறிந்தது தீர்ப்பின் ஒரு பகுதியாக நகரம் முறையான மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அந்த மன்னிப்பை தங்கள் இணையத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பளித்தது டியன்பானில் நடந்த நிகழ்வுகளின் விளைவாக நபீல் மேற்கத்திய நாடுகளில் சுதந்திரமான பேச்சும் ஷரியாபு இஸ்லாத்தும் போன்ற காரியங்களில் கவனம் செலுத்தினான் இதுபோன்ற பல நிகழ்ச்சிகளின் விளைவாக முஸ்லிம்களுக்கு கிறிஸ்துவின் அச்சீதி அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பாரம் அவனுக்குள் எழுந்தது குரேஷி பழைய டொமினியன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற பிறகு கிழக்கு வேர்ஜினியா மருத்துவ பள்ளியில் பெய்ந்தார் அங்கு டாக்டர் ஆப் மெடிசின் முடித்த பிறகு தன் வாழ்க்கையை கிறிஸ்தவ நச்சீதியை படிப்பதிலும் பிரசங்கிப்பதிலும் செலவிட முடிவு செய்தார் மேலும் அவர் பயோலா பல்கலைக்கழகத்தில் அப்பலஜெட்டிக்ஸிலும் டியூப் பல்கலைக்கழகத்தில் மதத்திலும் முதுகலை பட்டங்களை பெற்றார் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் யூத மதம் மற்றும் கிறிஸ்தவத்தில் எம்ஃபில் பட்டம் பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இறந்தபோது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் முனைவர் பட்டத்துக்காக படித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆக்ஸ்போர்ட் கொலம்பியா டாட்மவுத் கார்னல் பயோலா ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் ஹாங்காங் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர்களுக்கு விரிவுரை ஆற்றினார் வட அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஆசியாவில் பதினெட்டு பொது விவாதங்களில் பங்கேற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் முஸ்லிம் அறிஞரான ஷபீர் அலியுடன் பெயின் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் விவாதம் செய்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் மிச்சல் என்ற ஒரு அமெரிக்க கிறிஸ்தவ பெண்ணை திருமணம் செய்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஆயா குரேஷி பிறந்தாள் இஸ்லாமியர்களுக்கு சரியான நச்சீதி அறிவிப்பதற்கு கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அவரிடம் ஒரு அவசர உணர்வு இருந்தது ஒரு முறை தன் உடன் ஊழியக்காரரிடம் கர்த்தரா இயேசு என்னை எதற்காக அழைத்தாரோ அதை நான் வேகமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பூமியில் தன் வாழ்நாள் மிக குறுகியது என்ற உணர்வு நபீலுக்குள் இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட் மாதம் நோ காட் பட் ஒன் என்ற தன் புத்தக வெளியீட்டு நாளில் நபீல் தன் ஃபேஸ்புக்கில் இவ்வாறு எழுதினார் அன்பான நண்பர்களே குடும்பத்தார்களே இது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு அறிவிப்பு ஆனால் தேவன் தம் எல்லையற்ற இறையாண்மையுள்ள ஞானத்தின்படி 
இந்த சுத்திகரிப்புக்காக என்னை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் அவர் என் உடல் ஆவி மூலம் மகிமைப்படுவார் என்று நான் நம்புகிறேன் எனக்கு வயிற்று புற்றுநோய் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அது மிகவும் மோசமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆயினும் தேவன் நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் அதிகமாய் செய்ய வல்லவர் என்பதால் மருத்துவ சிகிச்சையை தொடங்குகிறேன் அற்புத சுகத்தையும் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் கடந்த சில நாட்களில் இதில் கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறியவும் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்றும் சிந்திக்கவும் முயன்றபோது என் ஆவி உயர்ந்து தாழ்ந்தது ஆனால் இயேசுவே கர்த்தர் என்னை மீட்கும்படி அவர் நம் ரத்தத்தை சிந்தினார் அவருடைய காயங்களால் நான் குணமாகி விட்டேன் என்பதை நான் ஒருபோதும் சந்தேகிக்கவில்லை என் சாதனையினாலோ தகுதியினாலோ அல்ல மாறாக மூவொரு தேவனின் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலுமே என் ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்டது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நான் பிதாவின் குழந்தை என்பதாலும் குமாரனால் மீட்கப்பட்டு ஆவியானவரால் முத்திரையிடப்பட்டதாலும் நான் அவருக்கு மிகவும் நன்றி கூறுகிறேன் இந்த புயலின் மத்தியில் நான் என் ரட்சிப்பை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அதற்காக நான் தேவனை போற்றுகிறேன் நண்பர்களே குடும்பத்தார்களே நான் குணமடைய உபவாசித்து செபிக்குமாறு நான் உங்களை தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறேன் இது தேவனுடைய விருப்பம் என்னவென்று எனக்கு தெரியும் என்று நான் கூற மாட்டேன் ஆனால் என் நெருங்கிய நண்பர்களும் நம்பிக்கைக்குரியவர்களும் இது ஒரு சோதனை என்றும் இதன் மூலம் தேவனை சுத்திகரித்து உயிர்ப்பிப்பார் என்று நம்புகிறார்கள் அவருடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நம்முடைய எகோவா ராஃபா என்னை குணமாக்கும்படி என் சார்பாக உபவாசித்து முழங்கால்களை நின்று அவரை தேட நான் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கையில் உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு ரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிவேன் நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோடு ஜீவனாலாகிலும் சாவினால் ஆகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சிக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும் அவருடைய மகிமைக்காக நபி அவரை தெரிந்த அனைவரும் அவருக்கு ஆதரவளித்தார்கள் ஜெபித்தார்கள் அவரோடு தங்கள் உறவை முறித்திருந்த பெற்றோர் நபிலுக்கு புற்றுநோய் என்று அறிந்ததும் அவனோடு சேர்ந்து தங்கி அவனை கவனித்துக் கொள்ள நபில் வாழ்ந்த ஹூஸ்ட நகருக்கு குடிபெயர்ந்தார்கள் தங்கள் கசப்பு காயம் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு அவனோடு தங்கினார்கள் புற்றுநோய்க்கு உரிய சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது வலைப்பதிவு இடுகைகள் மூலமாக நபில் தன்னை குறித்த செய்திகளை உலகுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டே இருந்தார் ஒரு முறை அவன் தன் இடுகையில் தேவனின் இறையாண்மையே ஒரு கிறிஸ்தவனின் தலையணை என்று சார்லஸ் போஜன் சொன்னதை மேற்கோள் காட்டியிருந்தான் எல்லாரும் தங்களால் இயந்த அனைத்தையும் செய்தார்கள் மருத்துவ ஆலோசனைகள் மருந்து மாத்திரைகள் புதிய மருந்துகள் ஜபங்கள் உபவாசங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் தேவனுடைய இறையாண்மையே நிற்கும் என்று நபில் தெளிவாக அறிந்திருந்தான் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவருடைய மருத்துவர்கள் அவரை நோய் தடுப்பு சிகிச்சையில் வைக்க முடிவு செய்தார்கள் ஏனென்றால் அதற்கு மேல் மருத்துவ ரீதியாக செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை செப்டம்பர் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் தேவனுடைய இறையாண்மையின்படி நபீல் தன் முப்பத்தி நாலாவது வயதில் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்தான் நபீல் மின்னல் போல் வந்தான் இரவின் கிருண்ட வானத்தை ஒளிரச் செய்தான் ஒளிரச் செய்ய ஒளி தந்தவரிடம் திரும்பிவிட்டான் நபீல் தன் ஆண்டவருக்கு தன் இறுதி மூச்சு வரை சாட்சி பகர்ந்தான் கர்த்தருடைய தூதுவனாக பணிபுரிந்தான் அவன் கடைசியாக சொன்ன சில வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் நம் தேவன் அன்பின் தேவன் அதுவே நம்மை உந்தித்தொள்ளும் ஆற்றலாக இருக்க வேண்டும் அதுவே நம் மனதில் மேலோங்கி நிற்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு இந்துவிடமோ யூதனிடமோ முஸ்லிமிடமோ கிறிஸ்தவனிடமோ யாரிடம் பேசினாலும் சரி நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவாங்கள் ஏனெனில் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்பதை மறக்க வேண்டாம் ஆமேன்